അപ്പം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിമ്പിളായിട്ട് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളുടെ അത് തന്നെ എക്സാമിൽ എഴുതിയാൽ മതി അതൊരു കമ്പാരിസൺ ആണ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ടാർജറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തൊരു ടാർജറ്റ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ടാർജറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ടാർജറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ആക്ച്വൽ റിസൾട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിംപ്ലി ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് അതാണ് ഒരു ജനറൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് പറഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആറ് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് എന്ന് കേട്ടാൽ സിക്സ് ടൈപ്സ് എന്ന് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരണം അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർക്കുള്ളൂ അതിൽ ഒന്നാമത്തത് പ്രൊഡക്റ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് പ്രോസസ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ആണ് നാലാമത്തത് ഇൻറ്റേണൽ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ആണ് അഞ്ച് സ്ട്രാറ്റജിക് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ആണ് ആറ് ഗ്ലോബൽ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാവുന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഒരു ഒരു ഏജ് ഓൾഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്നാൽ ഒരുപാട് മുമ്പ് തന്നെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പി അടിക്കുക കോപ്പി അടിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കോപ്പി അടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നാലും അതിൻ്റെ കോമ്പിറ്റേറ്റേഴ്സ് മാർക്കറ്റിൽ ഉടൻ വരും ഡൂബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് വരും അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്നത്തെ ബിസിനസ്സിൽ കാരണം നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്നാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ആദ്യം ഒന്ന് കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ബൈ ഇറ്റ്സ് റിവൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ടിയേഴ്സ് ഡൗൺ ടു ടിയേഴ്സ് ഡൗൺ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് എക്സെട്ര കമ്പയർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ദിസ് ക്ലൗഡ് ബി this could be starting point for improvement it's an old age practice adayathu ed nammada product namuk improve cheyanu appo nammada competitors inde product il oru pudhiya oru product vannu appo nammal adhi adu vaangu appo nammal adu theeri murichu parishodhikkum avaru endakka futures aanu pudhayittu add cheyathulle avaru endakka technology aanu pudhayittu kondu vannathulle endakka nokku appo agane cheyina samayath valare easy aayittu namuk end cheyan pattum adu cheyan pattum even ini pole solution aayal polum pole branded solutions ille adakke laboratory il kodutha ലബോറട്ടറിയിൽ കൊടുത്താൽ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരെ തരും ഇതൊരു ഹാർപ്പിക് ഹാർപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു 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 വൺ മില്ലി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലി ഹാർപ്പിക്ക് വൺ ലിറ്റർ ഹാർപ്പിക്ക് എത്ര ലാബിൽ കൊടുത്താൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു ലിറ്ററിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് അത് തരും ഒരു ആയിരം രൂപ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ചിലവുള്ളൂ ആ ടെസ്റ്റിങ്ങിനൊക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഫോണുകളുടെ കേസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ ഒരു കോമ്പിറ്റേറ്റീവിൻ്റെ ഒരു ഫോൺ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരിശോധിച്ച് കീറി മുറിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എന്താവും ഫേം വേറൊരു ഫേമിനെ കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സക്സസ് ആയി പോകുന്നൊരു ഫേം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഫിനാൻസ് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ എച്ച് ആർ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് പഠി പഠിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ആണ് പ്രോസസ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് അത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എക്സലൻസ് അത് നോക്കണ്ട ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓരോരോ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് എടുക്കുക എം ആർ പി എം ആർ പി നമ്മുടെ എം ആർ പി ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണോ നടക്കുന്നത് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എസ് സി എം ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷന് ശേഷമുള്ള കസ്റ്റമറുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കാൻ ആ ഒരു സപ്ലൈ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറക്കാനുള്ള മെത്തേഡാണ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ എങ്
കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ല ടീമിനെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ടീമിനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീമിനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഈ മെത്തേഡ് വിളിക്കുന്ന പേര് ഗ്ലോബൽ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഓക്കെ ഇത്രയും ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് എന്താണെന്നും ബെഞ്ച് മാർക്കിങ്ങിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് എന്താണെന്നും മാത്രമാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇപ്പൊ നോക്കി പ്രീവിയസ് ഇയർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പത്ത് മാർക്കിനായി ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഡിസ്ക്രൈബ് ബ്രീഫ്ലി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് പത്ത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് പത്ത് മാർക്കിന്റെ വന്നാൽ പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ തിയറിയും പോയി ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഒരു തിയറി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മാക്സിമം രണ്ട് തിയറി ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി രണ്ടെണ്ണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് ലെക്കാണ് പലപ്പോഴും ഓർ ഓറൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ ബാക്കി തിയറി ഒന്നും വരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടോപ്പിക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ആ സ്കിപ്പ് ചെയ്താണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ കുടി അപ്പൊ ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട കവർ ഓൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പോയിന്റ്സ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക ഒരുപാട് തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഹെഡിങ്സിലോട്ടൊക്കെ ചുരുക്കിയിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സപ്പോസ് ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിന്റെ ഹെഡിങ്സ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇതൊരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ടോപ്പിക്കാണ് എങ്കിലും ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്കിങ്ങിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ടൈപ്സ് എങ്കിലും പിടിച്ചു വെക്കുക ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആ ആറ് ടൈപ്പ് എന്താന്ന് പറയാനും പഠിക്കുക ബാക്കി എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഒക്കെ എക്സാം ഹോളിൽ ഓർമ്മ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കാരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ചോദിക്കുന്നത് പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് സക്സസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റ് ഒരു 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 സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഹാർഡ്വെയറും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ അതുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതങ്ങ് നമ്മളൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് സീനിയർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഫോർ കണ്ടിന്യൂ ഈ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എപ്പോഴും പല പല മാ ഈ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഒരു ടീമാണ് നമ്മളൊരു ടീം ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് ഒരു ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഡയറക്ടർ എങ്കിൽ എൻ്റെ ഫേമിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഫേമിലെ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഞാൻ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പുതിയൊരു ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ടീം നമ്മുടെ ഫേമിലോട്ട് വരാം ആ പുതിയ ടീം നമ്മുടെ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ടീം നമ്മൾ ഫേമിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫേമിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് മാനേജറാണ് അപ്പോൾ ആ മാനേജർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ആ മാനേജർ ഷെയർ ചെയ്യാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ആ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടന്ന ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഫെയിലിയർ ആവും ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അതിനൊരു ടീം ഓഫ് ആളുകൾ തന്നെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ പല തിയറിയിലും പറയാറുണ്ട് ഒരു ടീം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ ബെഞ്ച് മാർക്കിന് പല പല ടീം ആയിട്ട് അപ്പൊ അതൊരു പ്രൊജക്റ്റ് പോ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് വർക്ക് പോലെയാണ് അപ്പൊ ഒരു പുതിയ ടീം നമ്മുടെ കമ്പനിയിലോട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെ ഒരു ടീം ആവുകയാണ് അങ്ങനെ ആവട്ടോ നമ്മുടെ ഫേമിന് തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ടീം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു
സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് വിജയിക്കുള്ളൂ ഇത് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് പ്രോസസ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ വിജയിക്കുള്ളൂ അതാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത് പറയുന്നത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്കോപ്പ് ആണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില നമ്മൾ ചില ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് പറയും പക്ഷെ ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ടോ ചിലപ്പോൾ ഫേമിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കരുത് ഒരു ഫേമിൽ അപ്പോൾ ഫുള്ളി മാനുവലായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഫേമ അത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷേ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആക്കൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആവില്ല ഇവൻ ചിലപ്പോൾ മെഷീനറീസ് വരെ മൊണോപോളി മെഷീനറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും മാർക്കറ്റിൽ അത്രയും മെഷീനറീസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആവണമെന്ന് പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ അത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവണം അതായത് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവിനും റിസോഴ്സ് ടൈം അവൈലബിലിറ്റി ഈ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി മാത്രമല്ല ടൈം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ ഒരു അഞ്ചു വർഷം റണ്ണ് ചെയ്യുന്ന ബിസ് ബിസിനസ് ആണ് അതിന് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടി രണ്ടു വർഷം സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ ടൈം ബെഞ്ച് മാർക്കിന് എത്ര സമയം എടുക്കും നോർമലി ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് ഇസ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ് എന്നാണ് പിന്നെ ആ ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ടീം സമയം കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഡേറ്റ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സമയം കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാനാണിത് അപ്പോൾ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്കോപ്പ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ എന്താണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്കോപ്പ് ആണ് നാലാമത് റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഓക്കെ റിസോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ട റിസോഴ്സ് ആ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ടീമിന് വേണ്ട എല്ലാ റിസോഴ്സുകളും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അഞ്ചാമത് സ്കില്ലാണ് സ്കില്ലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ടീം അതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേമിൽ ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർ ഫുൾ ടൈം ബെഞ്ച് മാർക്കിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എല്ലാത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ബെഞ്ച് മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ടീം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ഫേമുകളിൽ ബെഞ്ച് മാർക്കിങ് നടത്തി പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പരിചയമുള്ള ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ പുറത്ത് നിന്ന് ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നല്ലതാണ് അത് ആ ഫേമിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ കൂട്ടുകയുള്ളൂ ഒരിക്കലും അത് കുറക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഇതാവശ്യമാണ് അതായത് ഒരു സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യാം ഈ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ സ്ഥിരം പണി എന്തായിരിക്കും ഇതേപോലെ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ടീമിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യൽ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഓഫ് കേസസ് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേമിൽ നിന്ന് തന്നെ ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കാതെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെങ്കിലും സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ പുറത്ത് നിന്ന് ഹയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതാണ് സ്കിൽസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് സ്കിൽ ഉണ്ടാവുക ലാസ്റ്റത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ണി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഈ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെയർ എല്ലാവരോടും എന്തിനാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് ഫോമിൻ്റെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള നേട്ടം എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ആയ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാം എന്ന ചോദ്യമാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദ ഹെഡിങ്സ് കാരണം ഹെഡിങ്സ് ഇറ്റ്സ് എൽഫ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അല്ലേ ഈ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ആയ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ബുക്ക് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഹെഡിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ആണ്
അതിന് ഒരുപാട് സ്റ്റാഫും ഒരുപാട് കമ്പനി റിസോഴ്സും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സ് ഓൾറെഡി ബിസിയാണ് നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സ് ഓൾറെഡി പ്രൊഡക്ഷനിൽ ബിസിയാണ് അപ്പോൾ ആ വർക്കേഴ്സിനെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാലേ ഈ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ടീം സക്സസ് ആവുള്ളൂ കാരണം ആ ഫേമിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സും കൂടെ വേണ്ടേ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പേപ്പർ വൃത്തണായിട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റില്ല പല പല ആക്ടിവിസ്റ്റ് അവിടുത്തെ പല ആക്ടിവിസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ചില ചില എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത് പലപ്പോഴും പേപ്പർ വിട്ടണായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കും അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ ചോദിച്ച് അവരുടെ കൂടെ ഒന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബിസി ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിന് എത്രത്തോളം ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ടീമിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ടൈം കൺസ്യൂം ഇതൊരു മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത് ലാക്ക് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ അതായത് മാനേജ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലേ ഈ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഫെയിലിയർ ആവും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും മാനേജ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എംപ്ലോയ് ദർ മേ ബി റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എംപ്ലോയ് സാധാരണയാണ് കാരണം ഈ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പല പ്രോസസ്സുകളും നോൺ വാല്യൂ ആഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കണ്ടെത്തും ആ ഫേമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ നടന്ന് ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ആ വർക്കേഴ്സിന് കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ യൂണിയൻ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ഏഹ് പുതിയ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമരങ്ങളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ സമരം നടക്കും ഫാക്ടറി അടച്ചിടേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ സാധ്യത നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ പരിഗണിച്ചു വേണം അതിനാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു സാധനം എവിടെ ആലേ പ്രീ റിക്വസ്റ്റിൽ ആലേ നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവും എന്തുണ്ടാവും റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ എംപ്ലോയി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കഥ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓർക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മൂന്ന് ലിമിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് മൂന്ന് ഡിഫിക്കൽറ്റി പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ലാക്ക് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സപ്പോർട്ട് ആണ് മൂന്നാമത്തത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എംപ്ലോയി ആണ് അടുത്തത് പേപ്പർ ഗോൾസ് ആണ് അതായത് പേപ്പർ ഗോൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രീ ഒക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് മാർക്ക് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് പി എം എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ എനിക്ക് മാർക്ക് പഠിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും പാസ് ആവണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടോ പാസ് ആവണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുമ്പോൾ പാസ് മാർക്കേ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുള്ളൂ മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരിക്കണം എപ്പോഴും വേണ്ടത് അതായത് എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എത്രത്തോളം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൂറ് പേപ്പർ നൂറിലാണ് ആ സബ്ജക്റ്റ് നടക്കണം നൂറ് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നൂറ് മാർക്ക് വാങ്ങണം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അപ്പൊ മാക്സിമത്തിലോട്ട് എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ടോപ്പർ വാങ്ങിയത് തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് എന്തായാലും തൊണ്ണൂറിന്റെ മീതെ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ടോപ്പർ തന്നെ തൊണ്ണൂറല്ലേ അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് ഒരു പ്രീ പ്രീ ഒക്യുപ്പൈഡ് ഗോളാ തൊണ്ണൂറ് ഞാൻ വാങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു പ്രീ ഒക്യുപ്പൈഡ് ഗോൾ അത് പാടില്ല മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഈ പ്രീ ഒക്യുപ്പൈഡ് ഗോ പേപ്പർ ഗോൾ കൊണ്ട് പേപ്പർ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഗോള് ഗോൾ ഓൾറെഡി തീരുമാനിക്കരുത് ഗോളും അത് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അപ്പൊ പല ആളുകളും നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അങ്ങനെ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ശതമാനം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊരു പ്രീ ഒക്യുപ്പൈഡ് ഓൾറെഡി അമ്പത് ശതമാനം വേസ്റ്റേജ് ആണ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവണെ ആ അതിലൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വേസ്റ്റേജിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ വേഗം വേസ്റ്റേജ് സീറോ ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വേസ്റ്റേജ് ഒരു ശതമാനം ആക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരു പേപ്പർ ഗോൾസ് നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല പേപ്പർ ഗോൾസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയതിൻ്റെ പ്രത്യേകം ദ ഗോൾ ബിക്കം നോട്ട് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദ പ്രോസസ് ബട്ട് ടു മാച്ച് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ദറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം ഓക്കെ രണ്ടാമത് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ
ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം ഏതെങ്കിലും തുടങ്ങിയതല്ലേ പ്രോസസ് ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഇനി ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് നമ്മൾ എത്ര നേരം സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ബെഞ്ച് മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ കൗണ്ടുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് എന്താന്ന് പറയണം ആറ് ടൈപ്സ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറയണം അഞ്ച് ടൈപ്പ് അഞ്ച് എന്തുണ്ട് പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് അഞ്ച് എന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് അടുത്തത് പ്രോസസ് പ്രോസസ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് എന്താണ് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കിങ്ങിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റേജുകളാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് മാർക്കിങ്ങിൽ അതും ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ആറ് ആറ് അഞ്ച് അഞ്ച് ദാറ്റ്സ് നമ്പർ ഓക്കെ റിമെമ്പർ ദാറ്റ്സ് നമ്പർ സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്താണ് സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ആറ് ടൈപ്പ് ആറ് ആറ് ടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അടുത്ത് എന്തായിരുന്നു ടൈപ്പ് ആറ് ആ പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ആറ് പിന്നെന്താ ഡിഫ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആറ് സോറി ലിമിറ്റേഷൻസ് അഞ്ച് പിന്നെ പ്രോസസ്സുകൾ അഞ്ച് അപ്പൊ സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫൈവ് റിമെമ്പർ ഉണ്ടായത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഇനി പ്രോസസ് ഫോർ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് എന്താണ് പ്രോസസ് അപ്പൊ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ആണ് രണ്ടാമത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോസസ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചിരിക്കണം പ്രോസസ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആണ് ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് നടന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വേണ്ട പ്ലാനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം വേണ്ട പ്ലാനിങ് അല്ലേ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഗോൾസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും ഒബ്ജക്റ്റീവ് തീരുമാനിക്കും ഗോൾസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഗോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റാൻ ഏത് ആംഗിളിലാണ് നമ്മൾ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിങ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റിംഗ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആണ് രണ്ടാമത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സ്റ്റേജാണ് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്ന സ്റ്റേജാണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്ന ഒരാൾക്കല്ലേ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കറൻറ്റ് ഫേമിന് നന്നായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണ്ടേ ഇനി നോക്കി ഒന്ന് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ടീം ആ ഫേമിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടില്ല വർക്കേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കണ്ടേ അപ്പം സംസാരിക്കുന്നതിന് പല മെത്തേഡും ഉണ്ട് മാനേജറൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റനറീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ക്വസ്റ്റനറീസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്ര നിങ്ങൾ ഹാങ് ആ സിസ്റ്റം ഹാങ് ആവാറുണ്ടോ ഏഹ് എത്ര നേരമാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയൊക്കെ ഡിഫെക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് എത്ര എന്നൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റനറി ഒരു ക്വസ്റ്റനറി പ്രൊജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റനറി തയ്യാറ് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റനറി ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റനറി ക്വസ്റ്റനറി തയ്യാറാക്കാം ഇനി നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് ഡാറ്റ വേണം ഇന്റർവ്യൂ നടത്താം നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റാഫിനെ ഫേസ് ടു ഫേസ് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്താം എല്ലാ സ്റ്റാഫിനും വേണമെന്നില്ല ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഹെഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ നടത്താം ക്വസ്റ്റനറി ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നല്ല മെത്തേഡുകളാണ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ്റെ ഇനി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് മൂന്നാമത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫായിട്ടും ടേബിളായിട്ടും ചാർട്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക അതായത് എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് കേസുകളുണ്ട് എത്രത്തോളം നെഗറ്റീവ് കേസുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ചാർട്ടും ഒരു ആർക്കും വളരെ ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ റെക്കമെൻഡേഷൻ നടത്തണം റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കേസുകളും പോസിറ്റീവ് കേസുകളും സീറോ കേസുകളും സീറോ കേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് കേസ് സീറോ സീറോ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോശമായിട്ട് നടന്നതില്ല ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പ്ലാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കണം അതാണ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ലാസ്റ്റത്തെ മോണിറ്ററിങ് ആൻ
ഇടയിൽ നമുക്ക് തിയറി പറയാം അതിന് തിയറിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിലും പത്ത് മാർക്കുകൾ ഉള്ളതാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞു തീർക്കു തന്നെ വേണം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഐ മൂട്ട് പ്രോബ്ലംസ് റെസ്പോണ്ട് എല്ലാവരും ആ എനിക്ക് പേടിയാണ് എല്ലാവരും ഉറങ്ങണം നോമ്പൊക്കല്ലേ ശരി സോ നൗ ബി വെരി കെയർഫുൾ ഇരുപത്തൊന്നോളം പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആവശ്യക്കാരെല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നും ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സും ഇനി അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സോളും കൂടി നമ്മൾ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഒരുമിച്ച് തീർക്കണേ അത് ഈ തിയറി ഒറ്റക്ക് തിയറി വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചാപ്റ്റർ തീർക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ബാക്കി മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തിയറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ബോറടി ഇല്ലാതെ പോവാം ഞാൻ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ തിയറി കയറ്റി വിടുക ചെയ്യാറ് ഓക്കെ തിയറി അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആകാൻ പോവാ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലെ തിയറിനെ അധികം ഒന്നും പറയല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് തിയറി നമ്മൾ ഇനിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്ന തിയറികളുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തിയറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സോട് കൂടി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തീരും ഇത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പറയാം ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ തീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം പ്രോബ്ലം എത്ര ചെയ്താലും തീരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടായ ക്വസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ല അല്ല എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ നോക്കിക്കൂടെ അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എല്ലാ തിയറിയും പറഞ്ഞു തീർക്കില്ല പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ പറഞ്ഞു തീർക്കുമ്പോൾ ബോറടി ഇല്ലാതെ പോകാം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിയറസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇത് വരില്ല എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പുതുതായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അത്ര ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല ഡിഫറൻസിയേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ തിയറി കടന്നു വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ഈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ തിയറി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തിയറിയിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഗ്രാഫുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ടൈപ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇത് മാത്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിസ്കഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷൻസിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അതായത് ഈ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസിൽ കൂടുതലും കുറയലും ഒക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ടല്ലോ പല പല ടോപ്പിക് ഇതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു റേഷ്യോ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഐക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ദ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് മാറ്റുന്നു അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ ആവുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എന്തുണ്ടാവും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കൂടുന്നതുണ്ട് പ്രൈസ് കൂടിയ കൂടുന്ന പ്രൈസ് വില കൂടിയത് കൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് സെയിൽ കൂടുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൊണ്ട് വില കുറ വില കുറഞ്ഞാൽ അത് മോശമായി വിചാരിച്ച് വില കുറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വില കുറഞ്ഞാൽ സെയിൽ കൂടുന്നുണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ഇലാസ്റ്റി അതൊരു ഇലാസ്റ്റി എവിടെ വന്നാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്ച്വലി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫാക്ടർ ആണ് അത് അത് ദാറ്റ്സ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ദിസ് ചേഞ്ച് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് അറ്റ് ദ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ രണ്ടും ക്വാണ്ടിറ്റി കേട്ടോ ന്യൂമറേറ്ററിൽ പ്രൈസ് ഇല്ല ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് പ്രൈസ് ന്യൂമറേറ്ററും ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് ഡിനോമിനേറ്ററും ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് എ ബൈ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ സി ബൈ ഡി ആ ഫോർമാറ്റിൽ നമുക്കണ് ന്യൂമറേറ
ഒരു റൂൾ എന്താണ് ഒരു ഒരു ഡിഫ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഡിവിഷന്റെ റൂൾ എന്താണ് ഇപ്പോ എ ബൈ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ബൈ ഡി എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ തല തിരിച്ചിട്ട് കുണിക്കണം എന്നാ പറയാം എ ബൈ ഡി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ സി ബൈ ഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നത് മാത്സ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ എ ബൈ ബി ഇൻറ്റു എ ബൈ ബി ഇൻറ്റു ന്യൂമറേറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഇതിനെന്താ ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയോ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ തല തിരിച്ചിട്ട് കുണിക്കുക ചെയ്യുക തല തിരിച്ചിട്ട് കുണിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു എന്താ വരിക ഡി ബൈ സി ഡി ബൈ സി ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഡി ബൈ സി അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കണ്ട എ ബൈ ബി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ സി അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തേ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തേ ആ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു ഡി പി ബൈ പിനെ എന്ത് ചെയ്തു തല തിരിച്ചിട്ട് കുണിച്ചു അപ്പൊ എന്തായി പി ബൈ ഡി പി ആയി പി ബൈ ഡി പി ഓക്കെ ഇനി ഡിഫറൻസിയേഷന്റെ ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ഡി എക്സിനും ഡി പിനും ഒരുമിച്ച് എടുത്തു ഇൻഡു പി ബൈ എക്സ് അപ്പോ ഇതിന് എഫക്ട് എന്തായി മാറി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഒരു സാധനത്തിന്റെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിവ് ഡിമാൻഡ് അറിയണോ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പി അതായത് നമ്മുടെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ വന്നു ഇൻഡു പി ബൈ എക്സ് ചെയ്താൽ ഇൻഡു പി ബൈ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ എക്സ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അങ്ങനെ കാണാം സൈഡ് കോപ്പി കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കോപ്പി ചെയ്യാം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം സ്ലൈഡ് കോപ്പി ചെയ്യാം ആൻഡ് ഐ വിൽ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്തെങ്കിലും എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം സ്ലൈഡ് കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് ഓക്കെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ദ ഇലാസിസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് find the elasticity of demand for the following onnamatha question ee etta question book il undu ee etta question cheyinodu koodi ella okay onnamatha question rendamatha question simple question aanu moonamatha question is a dangerous one njan class il cheyyunna kutikalu veno sare ennu choikkuna sana ende ayiprayam venda nanna ee same question ippo endha exam nu choikkan ponillallo pakshe skip cheyanda nu vicharichu ellam parayam appo difficult questions cheyumbo എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡേഞ്ചറസ് സമ്മാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്നാൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് മാത്സ് പഠിച്ചവർക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഒൻപേലും ചെയ്തു നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഞാൻ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുന്നു അത് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പം ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മളെ ടോപ്പിക് മനസ്സിലാക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡോൺ വെറി അതാണ് എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ സോ ഐ മൂവിംഗ് ടു ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ക്യാൻ ഐ പ്രൊസീഡ് എവരി വൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേര് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പ്രൊസീഡ് പ്രൊസീഡ് യെസ് പത്തേ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് P equal to price is equal to P and the sir price on price is equal to 10 divided by x plus 2 the whole square 10 divided by x plus 2 the whole square then the other one elasticity of demand okay elasticity of demand equation and the mark on the audio or come okay and here the last I mentioned to you elasticity of demand is gone now are the end of the one of the dx by end of the one of the dx by dp on left ആദ്യം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി കാണും എന്നിട്ട് ആദ്യം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി കാണും എന്നിട്ട് ഇൻഡു എന്ത് കുണിക്കണം പി ബൈ എക്സ് കുണിക്കണം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ഇൻഡു പി ബൈ എക്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ട എന്താ ആദ്യം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ഉണ്ടാക്കണം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ എന്ത് ഉണ്ടാക്കണം പി ബൈ എക്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് രണ്ടും പരസ്പരം തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഗുണിക്കണം ഇതാണ് മെത്തേഡ് ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് ഓക്കെ സം പ്രൊസീഡിങ് സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ദോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ കാണണ്ടേ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ആ കാണണ്ടേ
ഇതിപ്പോ പി ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നോക്കണം പി ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇന്ന് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി കാണുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല ആ എക്സിനെ സമത്തിന്റെ പുറത്ത് കൂടുന്ന പീന അങ്ങോട്ടുണ്ട് ആകെ കൊളാവും അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല സംഭവം എന്താ പറയുക വേണ്ടത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ തൽക്കാലം എന്ത് കാണാം നമുക്ക് തൽക്കാലം ഡി പി ബൈ ഡി എക്സ് കാണാം നമുക്ക് തൽക്കാലം എന്ത് കാണാം ഡി പി ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടിട്ട് അതിനെ തല തിരിച്ചിട്ട സാധനം എന്തായി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ആയില്ലേ ഐ റിപ്പീറ്റ് മൈ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ആണ് എക്സിനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആരെയാണ് പീനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിത്ത് കാരണം നമുക്ക് പി കൊണ്ട് തോന്നിരിക്കണേ നമ്മൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും തല തിരിച്ചിടും അപ്പൊ എന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഡി പി ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷന്റെ റൂൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു പത്ത് കോൺസെന്റ് ആണ് പത്തിനെ പുറത്ത് നിർത്തി ഡി ബൈ ഡി എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ആയിട്ട് കിടന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കാനില്ല നമ്മുടെ താങ്ങ് അറിയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കിടന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റർ കൊണ്ട് വന്നു അപ്പൊ ഡിനോമേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന സ്ക്വയറിനെ ന്യൂമറേറ്റർ കൊണ്ട് വന്നു അപ്പൊ എന്തായി മൈനസ് പവർ ആയി കണ്ടോ ടെൻ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ദൈസ് മൈനസ് ടു ഇപ്പോഴത് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ളോട്ടാ ഇപ്പോഴും ആൻസറിലോട്ട് പോയില്ല ക്വസ്റ്റൻ ആ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കി ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പ് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നു ഡിഫറൻസിയേഷന്റെ അതും കൂടെ അറിഞ്ഞാലാണ് ഈ ടോപ്പിക് നന്നായി പഠിയുള്ളൂ എന്താണ് പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം എന്താ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക ഒന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരിക പത്ത് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് അവിടെ കിടക്കട്ടെ എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലേ അപ്പൊ എൻ എന്താ അവിടെ എൻ എന്താ എൻ മൈനസ് ടു ആണ് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ എല്ലാവരും ഓക്കെ രണ്ടു തവണ മൂന്ന് തവണയൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ എന്താ മൈനസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോ എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് എന്താ അവിടെ ഇവിടെ തൽക്കാലം നമ്മൾ എക്സ് എന്തായിട്ട് എടുക്കുക എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് നമ്മുടെ എക്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്താര എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പോ എക്സ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ എഴുതുക എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതുക അപ്പോ എക്സ് പ്ലസ് ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ കണ്ടോ ആ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല അത് എക്സാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് വന്നോട്ടെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നോട്ടെ നമ്മളത് ബാധിക്കില്ല നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതും ഓക്കെ അപ്പോ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു അപ്പോ എൻ ഇൻറ്റു കണ്ടോ എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അതന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തേ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലെ അതന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തേ അല്ലെ എൻ എന്താ മൈനസ് ടു എന്നുള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ എന്താ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ക്വസ്റ്റിലെ പ്രശ്നം എന്താ എക്സ് അല്ലല്ലോ അകത്ത് കിടക്കുന്ന എക്സ് ആണോ എക്സ് അല്ലല്ലോ അകത്ത് കിടക്കുന്ന എക്സ് പ്ലസ് ടു അല്ലേ എക്സ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും അവ ചെയ്ത് നിർത്താം പക്ഷെ അകത്തുള്ളത് ആരല്ല എക്സ് അല്ല എക്സ് പ്ലസ് ടു അകത്തുള്ളത് വേറെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇസ് കോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ റിപ്പീറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ കെയറി ഇരിക്കുക എക്സ് ഇരിക്കൊണ്ട് ഒരുത്തെ എക്സ് പ്ലസ് ടു കെയറി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഡിഫറൻസിയേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അകത്തിരിക്കുന്ന ആളെ ഒന്നുകൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം കണ്ട ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു അകത്തിരിക്കുന്നത് ആരാ എക്സ് പ്ലസ് ടു അയാൾ ഒന്നുകൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അയാൾ ഒന്നുകൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റൊന്നും വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ അറിയോ ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിന്റെ ഡിഫറൻഷ
ഓക്കെ ആണ് ആഷിഫ് ഓക്കെ ആണ് അബ്ദുല്ല ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരും പറയൂ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ എല്ലാവരും മെസ്സേജ് അയക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരൊന്നും അയക്കണമെന്നില്ല എങ്കിലും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ റമേഷ് രമേഷ് ഓക്കെ ആണ് ഒറ്റ കാര്യമേ പറഞ്ഞോളൂ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾ എക്സ് അല്ലാത്തോണ്ട് അയാളെ വീണ്ടും ചെയ്യണം അത് ഞാനായാലും ഓക്കെ ഹരിപ്രസാദ് ഓക്കെ ആണോ ഹരിപ്രസാദ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം അല്ലെ ഓക്കെ ശരി ഹരിപ്രസാദ് ശ്രദ്ധിക്കും ഹരിപ്രസാദും മനസ്സിലാവാത്ത മറ്റുള്ളവരും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നീതൂക്കെ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ദാറ്റ്സ് ആ ഞാനും പേടിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് ഞാനും പേടിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും കെയർ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ലെസ് അഗെയിൻ ലെസ് അഗെയിൻ ഡു ഇറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു പച്ച മലയാളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല പച്ച മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറയും ഏഹ് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഇവിടെ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എഫ് അതെ ഞാൻ പൂവ് വരക്കാം ഒരു പൂവ് പൂവ് ഏഹ് ഒരു എക്സ് ഒരു പൂവ് വരക്കാം എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് പൂ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് അല്ലേ വേണ്ട നോ മോർ കൺഫ്യൂഷൻസ് നോ മോർ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇവിടെ ഇവിടെ എക്സ് എന്നാണ് നോർമലി വരേണ്ടത് ഇവിടെ എക്സ് എന്നാണ് നോർമലി വരേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ട് ശീലിച്ചതും അങ്ങനെയാണ് എക്സ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ പവർ മൈനസ് ടു ആണ് വരേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ പവർ മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് നോർമലി വരേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ആ ഈ മൈനസ് ടു പത്തും കൂടെ എന്താവും മൈനസ് ഇരുപതാവും മൈനസ് ഇരുപതാവും ഓക്കെ എക്സിന്റെ പവർ എന്താവും മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്താവും എക്സിന്റെ പവർ എന്താവും മൈനസ് ത്രീ ആവും ഇതാണ് നോർമൽ സ്റ്റെപ്പ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എക്സിന് പകരം ആര് വന്നു എക്സ് പ്ലസ് ടു വന്നു അങ്ങനെ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വന്ന എക്സ് ഇരിക്കേണ്ടടുത്ത് വേറൊരാളിരുന്നു ആ വേറൊരാളാരാ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അയാൾക്ക് ഒരു ബഹുമാനം കൊടുക്കണം അയാളൊന്ന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം അയാളൊന്ന് പരിഗണിക്കണം എങ്ങനെ അല്ലെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻറ്റു ഒരു ഡിഫറൻസ് കൂടെ ചോടെ ചെയ്യണം ആർക്ക് വേണ്ടി അകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഡിഫറൻസ് ചോടെ ചെയ്യണം ആരാ അത് ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്താ ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് എക്സ് എന്താ വൺ ആണ് ഡി ബൈ ഡി എസ് ഓഫ് ടു എന്താ സീറോ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും മൊത്തത്തില് വൺ പ്ലസ് സീറോ എന്നാ വരിക വൺ പ്ലസ് സീറോ എന്നാ വരിക വൺ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് ഞാൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ത് എഴുതിയാൽ മതി വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ഇൻഡ് എന്ത് വന്നു വൺ വന്നു അപ്പൊ വൺ വൺ വന്നത് കൊണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇത് ചെയ്ത ആൾക്കും ഈ ഒരു നോളജ് അറിയുന്ന ആൾക്കും അറിയാത്ത ആൾക്കും ഒരേ ആൻസർ ആയി കിട്ടുക ഇപ്പൊ വേണ്ട ഇവിടെ ഒക്കെ എന്താ ഇവിടെ ഒക്കെ എന്താ എക്സ് പ്ലസ് ടു അല്ലെ എക്സ് ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ എക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പൊ അവസാനം വരെ ആ എക്സ് പ്ലസ് ടുവിനെ അങ്ങനെ കൊണ്ടടക്കും വേണം പ്ലസ് ഇൻഡ് എക്സ്ട്രാ ആ എക്സ് പ്ലസ് ടുവിനെ ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഹരിപ്രസാദിനും നീതു കേക്കും മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഓക്കെ അടിക്കാം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് ഞാൻ ഇനിയും പറയും ഓക്കെ ഐ ക്യാൻ ചൂസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്നുകൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പറ്റും സോ റെസ്പോൺ നീതു റെസ്പോൺ ഓക്കെ സോ ഐ തിങ്ക് എവരി വൺ ഈസ് ഓക്കെ സോ ഐ എം പ്രൊസീഡിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബുക്കിൽ ഇത് പറയുന്നില്ല ബുക്ക് അത് മനഃപൂർവ്വം സ്കിപ്പ് ചെയ്തതാണോ ഇനി ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആരെങ്കിലും തെറ്റിയടിച്ചാണോ എന്നറിയില്ല എന്നിവേ ബുക്കിൽ ഇത് പറയുന്നില്ല അപ്പോ മൈ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് വാഷ് അപ്പോ തൊട്ട് മുന്നേ ആൻസർ നോക്കാട്ടോ ഇത് മൈനസ് മൈനസ് ട്വന്റി അല്ലേ ഇവിടെ മൈനസ് ട്വന്റി അല്ലേ എക്സ് ഇൻ പ്ലസ് ടുവിന്റെ പ്ലസ് ഇൻറ്റു വണ് പോയി ഓക്കെ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടുവിന്റെ
നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി പി ബൈ എക്സ് ആണോ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി പി ബൈ എക്സ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും പറയും ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ഇൻ ടു വാട്ട് വാട്ട് ഡിവൈഡ് എക്സ് പി ഇൻ ടു പി ബൈ എക്സ് ശരിയല്ലേ നോക്കണോ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ഇൻ ടു പി ബൈ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഓൺ ഉണ്ടാ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ഇൻ ടു പി ബൈ എക്സ് അതെങ്ങനെ ഓർക്കുക എന്നറിയോ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി അല്ലേ എക്സ് ആണോ ആദ്യം എന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ എക്സ് താഴെ വരണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ എക്സ് മുകളില്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ എക്സ് അവിടെ താഴെയാണ് അപ്പൊ തെറ്റരുത് കേട്ടോ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ഇൻ ടു എക്സ് ബൈ പിയും തെറ്റിദ്ധരിക്കും നോ പി ബൈ എക്സ് എക്സ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എക്സിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി എക്സിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പൊ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ഇൻഡു എന്താ വരിക എക്സ് ബൈ പി വരിക പി ബൈ എക്സ് വരിക ഇൻഡു പി ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ ഡി പി ബൈ ഡി എക്സ് കിട്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് അപ്പൊ ഞാൻ തലതിരിച്ച് തലതിരിക്കുമ്പോൾ മൈനസ് താഴത്തേക്ക് പോകില്ല മൈനസ് താഴത്ത് ഒരിക്കലും എഴുതാൻ പാടില്ല മൈനസ് മുകളിൽ തന്നെ എഴുതാം മൈനസ് മുകളിൽ തന്നെ നിൽക്കും എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓൾ ക്യൂ മുകളിൽ പോയി ഇരുപത് താഴത്ത് പോകാം ഇനി നമുക്ക് പി ബൈ എക്സ് വേണ്ടേ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അത് പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താ ടെൻ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി മാറും ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ എക്സ് ഡിനോമീറ്റർ തന്നെ അല്ലേ വരിക എ ബൈ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബൈ ബി സി എന്നാണ് അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് ടേമായി പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കാണാൻ വേണ്ട ഡി പി ബൈ ഡി എക്സു ആയി പി ബൈ എക്സു ആയി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് കാണാൻ പോവാ ഇലാസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കാണാൻ പോവാ അതാ ഈക്വേഷൻ കൊണ്ട് ഓർത്തോ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ഇൻറ്റു പി ബൈ എക്സ് വാട്ട് ഈസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി വാട്ട് ഈസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണോ എടുക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം എടുക്കണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ദിസ് ദിസ് ഈസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദ പി ബൈ എക്സ് പി ബൈ എക്സ് എടുത്തു പരസ്പരം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓൾ ക്യൂബ് ആണ് ഇത് എക്സ് പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഈ എക്സ് പ്ലസ് ടുവിന്റെ സ്ക്വയറും അവിടെ മേലെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് താഴെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളു അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം നേരത്തെ മൂന്നെണ്ണം വെട്ടിപ്പോയിട്ട് ഒരെണ്ണമായി മാറും വെട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ എന്താ വരിക ഈ പത്തും ഇരുപതും വെട്ടിപ്പോയിട്ട് എന്ത് വന്നു രണ്ട് വന്നു രണ്ട് വന്നു രണ്ട് ആ മൊത്തത്തിൽ എന്തായി മൈനസ് വെട്ടിപ്പോകുന്നില്ല അപ്പൊ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എക്സ് നായി ടു എക്സ് നായി ഓക്കെ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എന്തായി ടു എക്സ് നായി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അറിയോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ തിയറിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ തിയറിയിൽ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു പോയതാണ് മോഡുലസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്ലസ് മൈനസ് വിഷയമല്ല കാരണം ഇത് കൂടുന്നുണ്ടാവും കുറയുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഈ എഫക്ട് കൂടുന്നുണ്ടാവും കുറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന്റെ മോഡുലസ് ആണ് എത്രത്തോളം സംഭവിച്ചാൽ മോഡുലസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആ മോഡുലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഒഴിവാക്കാം അതാണ് രണ്ട് വര കണ്ടോ മാത്സിൽ ഇതിനെ മോഡുലസ് എന്ന് പറയും രണ്ട് വര രണ്ട് പാരൽ വരകൾ മോഡുലസ് ഞാൻ എടുത്തു മോഡുലസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പോകും മൈനസ് പോകും സോ വാട്ട്സ് ആൻസർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എക്സ് സോ മൈ ആൻസർ ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എക്സ് സോ എവരി വൺ ക്ലിയർ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡും സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡും ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് കോപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയം വേണോ വേണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്ലീസ് ഫാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ വേണം ഫസലിന് ഫസലിന് ഏത
ഓക്കെ സപ്പോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും കാണുക ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ഇപ്പോൾ ആണ് കാണുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തലതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല തലതിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനാണ് തലതിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പി ഈക്വൽ ടു എന്ന് തന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തലതിരിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ പി ഈക്വൽ ടു എന്ന് തന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി ഈക്വൽ ടു എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡി പി ബി ഡി എക്സ് വേണമെന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷന് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തല്ല ആ നമ്മുടെ ഇക്വേഷന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി പി ബി ഡി എക്സ് ആണോ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഇക്വേഷന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി പി ബി ഡി എക്സ് ആണോ അല്ല ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചോ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ആ അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ നമ്മൾ തലതിരിച്ചു നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ നമ്മൾ തലതിരിച്ചു കിട്ടിയ ആൻസർ തലതിരിച്ചപ്പോൾ എന്തായി കിട്ടിയ ആൻസർ തലതിരിച്ചപ്പോൾ എന്തായി ആ കിട്ടിയ ആൻസർ തലതിരിച്ചപ്പോൾ എന്തായി ഇതേ ഇങ്ങനെയായി വെയിറ്റ് ആ കിട്ടിയ ആൻസർ തലതിരിച്ചപ്പോൾ എന്തായി ഈ ഇരുപത് താഴത്തേക്ക് പോയി എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓൾക്ക് മോളിലേക്ക് പോയി ഈ ന്യൂമറേറ്റർ എപ്പോഴും ന്യൂമറേറ്റർ എപ്പോഴും മൈനസ് നോക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ വേണ്ട ആദ്യത്തെ ടൈമായി ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷന് വേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ടൈം എന്താ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ആണ് പി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് പി സാർ പല കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് അവിടെ എന്താണ് പി എന്താണ് പി എന്ന് അറിയണോ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോയി നോക്കുക എന്താണ് പി ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ട് എന്താണ് പി എന്ന് എന്താ പി പി ഈക്വൽ ടു പി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെ പി ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ അതെ പി ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ പി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഐ മൂവിംഗ് ടു ഇറ്റ് അഗെയിൻ പി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് വേണോ പി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് വേണോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെ പി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും എക്സ് വരും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പി അപ്പൊ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് വരും അപ്പൊ ഇത് വരുമ്പോ എന്താ വരിക ഇതിങ്ങനെയാണ് എ എ ബൈ ബി ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ബൈ സി എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ് ബൈ വൺ എന്ന് എടുക്കട്ടോ എക്സ് ബൈ വൺ എന്നൊക്കെ എടുക്കുന്നോട് കുഴപ്പമില്ല എക്സ് ബൈ വൺ എന്ന് എടുത്താലും തലതിരിച്ചിട്ട് കുടിക്കാന്നല്ലേ തലതിരിച്ചു കുടിക്കുമ്പോൾ എന്താവും വണ്ണ് മുകളിൽ പോകും എക്സ് താഴത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റ് ഡിനോമറേറ്റർ തന്നെ വരെ എക്സ് അതായത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആയത് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സി ആണ് ബി സി ആ താഴെ രണ്ടാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരും ബി സി എ ഡിവൈഡ് ബി സി അങ്ങനെയാണ് അത് വന്നേ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ദോൾ സ്ക്വയർ വന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയേ എന്റെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് വേണ്ട എല്ലാവരും എനിക്കായി എന്റെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് എല്ലാവരും എനിക്കായി ആരൊക്കെ ആരൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി വേണം എനിക്ക് ബി ബൈ എക്സ് വേണം എല്ലാവരും റെഡിയാണ് എല്ലാവരും റെഡിയാണ് ദേ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി റെഡിയാണ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി റെഡിയാണ് എനിക്ക് പി ബൈ എക്സ് വേണം ദേ പി ബൈ എക്സ് റെഡിയാക്കിയുണ്ട് ദേ പി ബൈ എക്സ് റെഡിയാണ് ഇനി എന്താ നോക്കി നിൽക്കാള്ളെ പരസ്പരം അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടോ ഈ ടേം ഈ ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ ക്യൂബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഈ ക്യൂബ് മൂന്നാളുണ്ട് മൂന്നാള് വെട്ടിപ്പോയി രണ്ടാളും മൂന്നാളും തമ്മിൽ വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി ന്യൂമറേറ്റർ ഒരാളല്ലേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ദേ ഇവിടെ ഒരാൾ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇരുപതും പത്തും വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഇരുപതിനെ പത്തായിട്ട് വെട്ടുമ്പോൾ രണ്ടല്ലേ വരാം എസ് ഡിനോമീറ്ററിൽ രണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡിനോമീറ്ററിൽ ആരൊക്കെയുള്ള ഒരു രണ്ടും ഉണ്ട് ഒരു എക്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ട് എക്സ് ന്യൂമറേറ്റർ ആരാള് ഒരു മൈനസിനും ഉണ്ട് ഒരു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക ഇനി എന്താ സംഭവിക്കണേ മോഡിൽ എസ് നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ മോഡിൽ എസ് എടുത്തു മോഡിൽ എസ് എടുക്കുക പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ മൈനസ് കളഞ്ഞാൽ മതി മോഡിൽ എസ് മൈനസ് പോയി മൈനസ് പോയി എന്ത് വന്നു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എക്സ് വന്നു ഐ ഹോപ്പ് നൗ യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് സോ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചേ ഓക്കെ
അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരി എല്ലാവരും ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും അവിടെ ഞാൻ കുറേയൊക്കെ മറുപടി പറയും ഓക്കെ ശരി സേവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഐ പ്രൊസ് ചെയ്ത് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മുടെ ഡി ബഡി എക്സ് തന്നെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒന്നാ ഒരു ഇലാസിസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്സിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വന്നല്ലോ ഒരു പുതിയ ഇക്വേഷൻ വന്നു അതിലും ചെയ്യാൻ പോകണം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഡിഫറൻസിയേഷൻ തന്നെ അപ്പൊ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ കളി മൊത്തം അതുകൊണ്ട് ഈ പേപ്പറിന് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സം ന്യൂ ന്യൂ ഇക്വേഷൻസ് ഓർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ് ബട്ട് ദ ബേസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഡി ബഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ഓക്കെ സോ ഐ മൂവ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് p equal to 4 divided by 2x plus 1 all square ഒന്ന് ചെയ്ത എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യണേ ചെയ്യാം ഞാനും ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡു വിത്ത് മീ ഡു എലോങ് വിത്ത് മീ ഡോ ബി ഹഡ് ഓഫ് മീ ഡു എലോങ് വിത്ത് മീ എവറി വൺ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടേക്ക് യുവർ പേപ്പർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ write the question write the question start doing sir i see him but text the answer in my return answer with the answer in the text is the text is the text is a great mistake on a great maths mistake on a chair you can number and function or did it illa illa number answer on a correct i'm going to difference is a real of a conference i'm going to say that i'm sorry ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് തെറ്റാണ് ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഡി ബഡി എക്സ് ചെയ്യാം എന്താ ഡി ബഡി എക്സ് വരുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വരണേ ഡി ബഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബഡി എക്സ് ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ഫോറിനെ പുറത്ത് നിർത്തി ഡി ബഡി എക്സ് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന സാധനത്തെ ന്യൂമിനേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്നു എങ്കിലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ പവർ എന്തായി മൈനസ് ആയി അപ്പോൾ വൺ ബൈ എന്നുള്ള ടേം മാറി കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻ ടു ഫോർ ഇൻ ടു എൻ എന്താ മൈനസ് ടു എൻ ഇൻ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് എക്സ് തന്നെ ഇതന്നെ നമ്മുടെ എക്സ് കേട്ടോ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനം തര എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനം തര നമ്മൾ മെയിൻ്റെ ചെയ്യണില്ല നമ്മൾ മെയിൻ്റെ ചെയ്യണില്ല അതേപോലെ ഇനി മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു നമ്മൾ മെയിൻ്റെ ചെയ്യാത്ത അയാളെ പരിഗണിക്കണ്ടേ അയാളെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തു കൊണ്ടാ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈവൻ ടെക്സ് ഹാസ് ഫോർ ഗോട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഇത് മറന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ആ മൈനസ് ടു വന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നില്ല ഇവിടേക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വണ്ണിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക സീറോ ടു എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ വരിക ടൂവിനെ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ട് എക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ വരിക ടു ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ടു എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്താ ടു എൻ എ സെവൻ എക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്താ സെവനും എക്സ് ഉണ്ട് പോവും എപ്പോഴും ഡിഫറൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഒന്ന് കുറയും എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് വേറെ വരും കേട്ടോ പക്ഷേ ആ പവർ ഒന്ന് കുറയും എക്സിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ടു മാത്രമേ വരും അപ്പോൾ ഡി ബഡി എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വണ് ടു ആന്ന് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാൻ കഴിയണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അഗെയിൻ പ്രൊസീഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് വന്നു ടു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ മൈ റേസ് ടു മൈനസ് പവർ ത്രീ വന്നു ഇൻറ്റു ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻറ്റു ടു വന്നു ഈ എക്സ്ട്രാ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വിട്ടുപോയത് ഈവൻ
minus 16 padinar minus padinar divided by 2x plus 1 the whole cube but uh, what i want i want dp by dx uh, sorry i want dx by dp dp by dx dp by dx dx by dp p by x p by x question question p question question x P P next divide by x and the parasprint you know multiply you know multiply chain some it what happened in the minus and I last time minus or another to last two and the minus about this term into this term at the parent for the end of the boom 2x plus 1 in the whole square of the boom in the cube of the boom similar to 2x plus 1 mother in the boom now the other but it is so answer will be 2x plus 1 divided by 4. So that's the right answer. If you are okay with it, I will proceed. A little slide repeat any prayam, slide gani kam. Come in, please. Everyone okay? Chaidu no ku ano? Na chaidu no ku. Again, second step. Okay. See. Unnoora parayadi mudile na parayam unnoora. Ye prasad. Dp by dx, d by dx of four divided by two x plus one. Aur thoru ulla reyalo. Naali na parthunarthanam, naali na parthunarthi. Aare matra differentiate ya. One by two x plus one square na matra differentiate ya. Isha naamma da kai lingena bai karan naala two liliya. Naamla ene ni muretlo thundu erano. Chumma powerang minusa kya madhi mauli kuriyiru. Okay. Yenne to, yenda arda periyadi, yenda arda periyadi. And that is the video. Ah, so this is ah, but n and the sorry n and the minus two on right? four would have cut in the two e minus two would have really so minus two into minus n minus n number minus two into x x are excel am x is and that two x plus one about two x plus one raised to minus two minus one into a uh, little like excel little like x in a bag and where are they but number in the you know so that's how do we okay and already nale into minus and already minus at tightened into two good over a motor the end the minus padinaro a thrill any more we got a kind of sign up power negative either the title go type in power and down plus so listen to Namuk under which end on DP by DX. Namuk under DP by DX on Ella, Namuk and then on a equation for new key DX by DP into P by X, X by P, P by X. So DX by DP am in Daki, Chumma Taradici, Chumma Taradici, you sign at the Chumma Taradici. Okay, Taradici. Taradicipo, minus man at the Nelco, numeratal Melco, and remember the title. Numeratal Melco, numeratal title. In B by X, P and the P and the P number of question. P number of question P by X. Like P number of question divided by X. P by X. Above a lot of equation. I'm going to the credit equation. I'm going to the slow load to go. I'm going to the credit. And I'm moving to my I'm moving to my step. The step last step of demand DX by DP equal to P by X. DX by P per radio equation to the P by X radio equation to the other again slide away. Again, slide away the 2x square plus 1 all square and and all that. But I'm a moon on the minus a lane for the two minus out of my two. The other one, my two. The last two comes to be another okay. The minus a lay the plus a lay minus plus multiple some of the numerator and a value of a multiple a minus or cure no more about the moon or the moon or the moon or the moon or the linear alumni and the dandal poile a moon or the linear alumni lay real money. Power one of the Padinaru Nalu, but Tipoi. 
എന്ത് വന്നു നാല് വന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ട്സ് ആൻസർ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എക്സ് എന്നായി നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഫോർ എക്സ് എന്നായി നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പൊ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മുടെ മോഡുലേസ് ഇട്ടിട്ട് മൈനസ് കളയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വട്ട് ആർ ഡൂയിങ് ഐം ജസ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് ടു മോഡുലേസ് ഐം ജസ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് ടു മോഡുലേസ് സോ ഐം പുട്ടിങ് മോഡുലേസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൈനസ് വിൽ ഗോ പ്ലസ് ഇറ്റ് ബിക്കം പ്ലസ് സോ മൈ ആൻസർ ഈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എക്സ് സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹരി പ്രസാദ് റെസ്പോണ്ട് I am willing to explain again. Okay, no problem. So, where are you going to go? Okay. Tough farm is a procedure. We are going to follow it. We are going to follow it. We are going to carry on the Buddha. 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 Function of a function concept. We are going to carry on the Buddha. First function differentiate. We are going to carry on the Buddha. 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 That's all. Okay. So can I move to the next term? Yes. That's the question. Tough one. Minus line. I'm going to ask you. 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 Minus line. I'm going to ask you. I'm going to skip you. I'm going to ask you. Okay. No more risk. I'm going to ask you. I'm going to ask you. Okay. Let's go to the next step. I would like to teach an equation. Very very important equation. This equation is called പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ട അവിടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് യു ഇൻറ്റു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ യു പ്ലസ് വി എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം യുവിനെ ചെയ്യും പിന്നെ വിനെ ചെയ്യും അല്ലേ യു പ്ലസ് ബി ആണ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് യു പ്ലസ് ബി എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് യു കാണും പ്ലസ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ബി കാണും ഇത് യു ഇൻറ്റു വി ആ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നറിയോ പ്രോഡക്റ്റ് ട്രൂ എന്ന് പറയും എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് ട്രൂ എന്നറിയോ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു യു ഇൻറ്റു യു ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് വി ചിലപ്പോൾ ചില ലോക്കും സാറേ ഈ വീനെ ഫസ്റ്റും യുവിനെ സെക്കൻഡും ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് യു വി ഈക്വൽ ടു യു ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വി ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് യു വി ഈക്വൽ ടു യു ഇൻറ്റു ഡി വി ബി ഡി എക്സ് പ്ലസ് വി ഇൻറ്റു ഡി യു ബി ഡി എക്സ് അതിനേക്കാൾ എനിക്കിഷ്ടം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡി ബഡി എക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ഡി ബഡി എക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ഡി ബഡി എക്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാ കമന്റ് പ്ലീസ് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാ എല്ലാവരും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാണ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ഇതെന്താ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കൻ ഐ പ്രൊസീഡ് സമൺ പ്ലീസ് കമന്റ് കൻ ഐ പ്രൊസീഡ് ഓക്കെ സോ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ x into p raised to n is equal to k. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഡേഞ്ചറസ് എന്താ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഡേഞ്ചറസ് ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും p ഈക്വൽ ടു സംതിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ p ഈക്വൽ ടു സംതിങ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതെന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തത് p ഈക്വൽ ടു സംതിങ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പി റേസ് ടു എൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എക്സിന്റെ സമയത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണം എക്സിന്റെ സമയത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ കെ ബൈ എക്സ് ആവും അപ്പോഴും പി എൽ ഉണ്ടാവണം പി റേസ് ടു എൻ ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ എന്നിനെ സമയത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ക്യൂബിക് റൂട്ട് എന്നെ കോം എന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തോളം കാലത്തോളം നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി ഈക്വൽ ടു എന്ന് നമുക്ക് വേണം പക്ഷെ എന്നാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് വേണം എക്സ് ഈക്വൽ ടു തന്നാലോ ആ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ പി റേസ് ടു എന്ന് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പോഴും പി റേസ് ടു മൈനസ് എക്കെ ആയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അപ്പോഴും നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി ഓ അല്ലെങ്കിൽ ഡി പി ബൈ ഡി എക്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അതും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ 
p raised to n and the second function aki the number equation in the first function into differential of second nalle first function are x first function into differential of second plus second function into differential of first but it is not the same you can differentiate it can differentiate it equal to you can differentiate it equal to you can slide in just wait wait hold hold and slide let it here this equal to this equal to this equal to d by dx of k then this side along k going to differentiate here control c control d by dx of k equal to zero Mm, that's equal to zero. Mm, okay, okay. Mm, that's equal to zero. Uh, that's equal to zero. Zero. Many peers join us on the other Okay, everything okay. Start slide show from current slide. Okay. Sherry. So I hope now it's okay. Sherry editing. Okay. Okay. D by dx of I equation of the number differentiate. We can separate the number of the number of the number of so what I'm doing is, I'm uh, equation of the differentiate in the left hand side, the right hand side, differentiate in. With respect to what? With respect to x, I differentiate in. I'm not sure that very, very important. Uh, with respect to x, I differentiate in. So automatically, that's I'm treating x as u, p raised to n as v, u into v model on. Okay, what happened? What happened? The second step. Second step, first function into. I was to excel. First function into differential of second, second p raised to n, plus. Second function into. Now, x in a differentiate and aushilla. Equation man slag it in the Then a differentiate and aushilla. I differentiate and aushilla. Then a differentiate and aushilla. That a man slag and wash it in a differentiate and differentiate. In a can or a constant, a constant differentiate and the zero lay about the zero. Okay? I declare constant differentiate by zero. In a other step length and the other step length and the other. X in do. Pure S in a differentiate and the n into p raised to n minus 1. This is very important. Very very important. d by dx is equal to d x. No, x is equal to dx. Now, what is it? p. Now, it's equal to x plus 2. Now, we have to do x. n into x raised to n minus 1. This is p. Now, we have to do x. 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 We have to do x. We have to do x. Agar tu kerja kanal orang nol differentiate, nanti kerja kanal ada P L, apa yang nol differentiate itu, apa yang dua itu, D P by D X. Repeat, repeat, 
repeat ഈ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവത്തിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലാവത്തിൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്തോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡേസ് ഓഫ് പി റേസ് ടു എൻ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡേസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ഡോട്ടാ കേട സീറോ ഇനി എക്സ് ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു എൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ പി റേസ് ടു എൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റെഡി പക്ഷെ റേസ് ടു എൻ പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പി കിടക്കുക എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പി കിടക്കാൻ പാടോ ഇല്ല പാടില്ല സോ തൽക്കാലം നമുക്ക് ചെയ്യാം എൻ ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പക്ഷെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പി അല്ലേ കിടക്കണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് പ്ലസ് ടു കിടക്കണം നമ്മൾ എക്സ് പ്ലസ് ടുവിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാറില്ലേ അതേപോലെ പി കിടന്ന് ആര് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം പി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായവർ പറയും മനസ്സിലാവത്തിന് നമ്മൾ ശരിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോകണമല്ലോ മുഴുവനായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും നമ്മൾ ശരിയാക്കിയിട്ട് പോകണമല്ലോ എരി വൺ റെസ്പോണ്ട് മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് അയക്കും സംശയമുള്ളവരൊക്കെ മെസ്സേജ് അയക്കും നമ്മുടെ കോമേഴ്സ് സയൻസ് കാരന് കോമേഴ്സ് മാത്സ് കാരന് മനസ്സിലായ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ആള് പേര് മറന്നത് അർജുനെ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇത് മനസ്സിലായില്ല നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്ത നീതു അർജുൻ അർജുൻ ഓക്കെ നീതു ഹരിപ്രസാദ് ഇതിലൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് നോക്കട്ടെ ആരൊക്കെ അവരൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കാവൂലേ സഫ്വ ഷാഹിറാബാനു സിജോ ജോൺസൺ ഒന്നും കാണാനില്ല സുഹൈ തമാസ് സാബു വൈഷ്ണവി ഓക്കെ മൊബൈലിൽ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അതേഴ്സ് അതേഴ്സ് ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു അർജുൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനോട് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഐ റിപ്പീറ്റ് ദിസ് അഗെയിൻ ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ദിസ് ഈസ് മൈ യു ദിസ് ഈസ് മൈ യു ദിസ് ഈസ് മൈ വാട്ട് ദിസ് ഈസ് മൈ വി എന്താ ഇക്വേഷൻ യു ഇൻറ്റു യു ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡേസ് ഓഫ് വി പ്ലസ് വി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡേസ് ഓഫ് യു എന്താ കറക്റ്റ് ഇനി യുവിന് അതേപോലെ പി പി റേസ് ടു എന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം പി റേസ് ടു എന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ബൈ ഡി പി ആണ് ഡി ബൈ ഡി പി ഡി ബൈ ഡി പി ഡി ബൈ ഡി പി നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടാ ഡി ബൈ ഡി പി ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു എൻ ആണ് അവിടെ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പ് എങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പ് എങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളതാണ് ശരി ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എൻ ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു എൻ എസ് പക്ഷെ ഡി ബൈ ഡി പി എന്നല്ലല്ലോ എന്താ കിടക്കണേ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എക്സിനാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എക്സ് അല്ല ആരെ കിടക്കണേ പി അങ്ങനെ വന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം എക്സ് കിടക്കൊണ്ട് കൊടുത്ത് പി കയറി കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ ആദ്യം നിങ്ങൾ എക്സ് ആണ് വിചാരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നല്ലേ എഴുതേണ്ടത് എൻ ഇൻറ്റു പി റേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾ ആരാ ചാല ചെയ്യണം നേരത്തെ പണ്ടത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നിരുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അല്ലേ അല്ലേ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്നിരുന്ന ആരാ എന്ന സ്ഥാനത്ത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആ കിടന്നിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ പകത്ത് കിടക്കുന്ന ആരാ ഇവിടെ പകത്ത് കിടക്കുന്ന ആരാ ഇവിടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആരാ പി ആണ് പി ആണ് പി ആണ് ആ ഡി എക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആരാ പി ആണ് അപ്പൊ ഡി ബഡി എക്സ് ഓ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി പി ബഡി എക്സ് അല്ലേ ഡി ബഡി എക്സ് ഓ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് അതിനോട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡി പി ബഡി എക്സ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഡി പി ബഡി എക്സ് വന്നത് അർജുൻ ഓക്കെ അർജുൻ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ പാട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും
ാണ് അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ഡി പി വി ഡേക്സ് കിട്ടാൻ അപ്പൊ ഡി പി വി ഡേക്സ് നിർത്തുമ്പോ അതിന് പ്ലസ് പി എൻ വൺ ഇല്ലേ പി എൻ വണ്ണിന് സമ്പത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് പി എൻ ആവും പിന്നെ ഇയാളെ കൂടെ ഉള്ളേ ഈ പി എൻ ഇൻഡ് വണ്ണിന് സമ്പത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് പി എൻ ആവും മൈനസ് പി എൻ ആവും പിന്നെ ഈ കൂടെ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ മൊത്തമല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ മൊത്തം ഇവർ മൊത്തം താഴത്തേക്ക് അല്ലേ പോവാ അല്ലെ താഴത്തേക്ക് പോയി എന്താ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിഷമാണ് ഓക്കെ മൈനസ് പി എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഇൻഡു എൻ പി എൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഡി എക്സ് ഡി പി ബൈ ഡി എക്സ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി അപ്പൊ എന്ത് വരും തല തിരിച്ചിട മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ അടിയുള്ള ആൾ മേലക്കും മേലെ അടിക്കും ഇനി നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടാ സംതിങ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇവിടെ പി റേസ് ടു ഫൈവും ഇവിടെ പി റേസ് ടു സിക്സും ആണെങ്കിൽ വെട്ടിപ്പോയിട്ട് എന്താ വരിക പി നല്ല വരിക അല്ലെ പി നല്ല വരിക ഇനി ഇവിടെ പി റേസ് ടു എട്ടും ഇവിടെ പി റേസ് ടു ഒമ്പതും ആണെങ്കിൽ വെട്ടിപ്പോയ പി എൻ നല്ല വരിക പി നല്ല വരിക മുകളിൽ പി റേസ് ടു നൂറും പി റേസ് ടു നൂറും താഴെ പി റേസ് ടു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എന്നാ വന്നാൽ വെട്ടിപ്പോയാൽ എന്താ വരിക പി നല്ല വരിക പിന്നല്ല വരിക ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ മുകളിലും താഴെ എന്താ മുകളിലും താഴെ മുകളിൽ പി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വന്നു താഴെ പി റേസ് ടു എൻ അതായത് മുകളിൽ പി റേസ് ടു അഞ്ച് താഴെയോ പി റേസ് ടു ആറ് താഴെ താഴെ എന്റെ ഒന്ന് കുറവാണ് മുകളിൽ അപ്പൊ വെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റുമെന്ന് ആർക്കും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവൂല വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക പി ആണ് വരിക കേട്ടോ പി പി എൻ മൈനസ് വണ്ണും എന്നും വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ അല്ല കേട്ടാ അങ്ങനെ ചെറ്റിതിരിക്കരുത് അത് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ പറയാം കമന്റിൽ പറയോ ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ട്രിക്കി സ്റ്റെപ്പാണ് അത് മാത്സിന്റെ ഒരു ട്രിക്കി സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത്തരം സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെയാണ് കോമേഴ്സുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണേ അല്ലാതെ മാത്സ് ഒന്നല്ല ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവാണ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ അങ്ങ് പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ ആണോ അർജുൻ ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാരും ഓക്കെ അല്ലേ ഹരിപ്രസാദ് ഓക്കെ അല്ലേ ഹരിപ്രസാദ് അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ ചെറുതായി പോയി എക്സ് എൻ ബൈ പി സിമ്പിൾ ചെറിയ ആൻസർ ആയി എക്സ് എൻ ബൈ പി എന്നാ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ്ട് എത്തിക്കാള പാടെന്താ അല്ലേ എക്സ് എൻ ബൈ പി അവിടെ സിമ്പിൾ ആൻസർ എക്സ് എൻ ബൈ പി ശരി ഇനി നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത പ്രശ്നം എന്താ പറയുക അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ് അല്ല മറ്റൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി പി കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്താ പറയും ഇനി വേണ്ട എന്താ മനസ്സിലായി ആലോചിച്ചു ഇനി വേണ്ട എന്താ ഇനി വേണ്ടത് പി ബൈ എക്സ് അല്ലേ പി ബൈ എക്സ് അല്ലേ നേരത്തെ പോലെ പണ്ടത്തെ പോലെ ക്വസ്റ്റനെ കൊണ്ടിട്ട് എക്സ് കൊണ്ടായിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ക്വസ്റ്റനെ കൊണ്ട് എക്സ് കൊണ്ടായിരിക്കാൻ പി ബൈ എക്സ് കിട്ടുമോ പി ബൈ എക്സ് കിട്ടാൻ ക്വസ്റ്റൻ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടോ ഈ അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ളവര് അപ്പോ ബാക്കിയുള്ളവര് നോക്കാം എക്സ് ബൈ പി വേണം എക്സ് ബൈ പി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ എക്സ് ബൈ പി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ആദ്യം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടാക്കണം കണ്ടാ എന്റെ താഴത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടാക്കണം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താവും കെ ഡിവൈഡ് ബൈ പി റേസ് ടു എന്നാവും എന്നിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ഒരു പി കൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ ആയിരിക്കണം ഞാനൊരു പി കൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആയിരിക്
k divided by p raise to n into p in the that is a raise to n into a raise to n or l so p raise to n into p and p raise to n plus 1 now k divided by p raise to n plus 1 now that is x by p and down k divided by p raise to n plus 1 now accordingly p by x and down p raise to n plus 1 divided by k now this step is not the same then you can say ओके ओके बाकी लोगों को मंसलेन ओके आर किलो डाउट नहीं चोरी के मट मट्टू क्वेश्चन वाले व्यत्यास था मट्टू क्वेश्चन लगे चुम्मा क्वेश्चन एक्स ओंडे दिच्छा गुट्टू बड़ा है क्वेश्चन उन रियर एंड जी दिच्छा वाला एक्स ओंडे दिखा अत्रे वाला व्यत्यास हो गया मट्टू क्वेश्चन लगे क्वेश्चन डायरेक्ट � x equal to got it arjun got it okay other others k divided by p raised to n x by p equal to k okay let's get you all your money please respond ओके मनसलाइन यार तो सब लोग वो नो मनसलाइन में जारी करने और तो वाली तो हम कोई एंडर दिल्ला माय एंडर दिल्ला माय एंडर दिल्ला माय यार तो सब लोग देरी आए तो बुआ दर्द स्टेप दर्द स्टेप इलास्टिक ऑफ डिमांड डीएक्स बाय डी पी इंडू पी बाय एक्स एक्स बाय डी पी ऑलरेडी कंडो इच्छु पी बाय एक्स � Nah, itu baru ni. P raised to n plus one pun p ini memilih beti poya. Baki ada beri p raised to n. P raised to n plus one pun p ini memilih beti poh. N plus one, n plus. I power gula memilih korak kaji. N plus one, n plus one minus. Pada power one ni le. Benda beri p raised to n. So dan seperti ini. X n p raised to n divided by k minus become plus mod less itu kumpul. So that's the right answer. That's the right. So, the answer is okay. And then you will repeat it. So, we will discuss this. It is a theory. Chapter 2, Chapter 3 and Combine. So, Chapter 2 will be in Chapter 2. Theory, we will do the problems in the theory. So, chapter 2 is theory. Total quality management is theory. We will do the total quality management. What are the steps? Different types of quality management tools. We will discuss the simply what is total quality management. We will do the total quality management. We will do the total quality management. Quality everywhere means that raw material is the finished goods to the quality of the quality. That is quality everywhere. And that is quality. Total quality management and that is quality. Quality is the quality. Customer requirement is 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 quality. Total quality management is quality. Three is quality. Management. Management is that quality should be managed. It's a never-ending activity. It's not a business. It's a business. It's a total quality management. It's not a business. It's not a business. It's not a business. It's not a business. It's not a customer requirement. It's not a business. It's not a business. It's not a business. It's not a business. It's a never-ending activity. It's not a business. It's not a business. That's the total quality management. अब इधर ले पहले टूल गल इंदो अदर एक टूल आने इंदो ऑयल एपी सॉरी मारे पे ऑयल एपी नहीं आ ऑयल एपी डिस्कस ही नहीं ले बाले टूल आने सिक्स सिग्मा सिक्स सिग्मा नो रे ओके पता हम लोग डिस्कस ने सिक्स सिग्मा यानी मारे एक ऑयल एपी ले स्लाइड आते ओके सिक्स सिग्मा अभी कॉल टोटल कॉलेज में होटल क्वालिटी 
ഈ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന പല മെത്തേഡുകളുണ്ട് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അതിനെപോലെ ഒരു സാധനമാണ് സിക്സ് സിഗ്മ അപ്പോ സിക്സ് സിഗ്മ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള ഒരു 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 സൈക്കിൾ ആണ് ഒരു ടൂൾ ആണ് സോ സിക്സ് സിഗ്മ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എസ് ആണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടോ സിക്സ് സിഗ്മ ഇറ്റ്സ് എ മെഷർ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് സിക്സ് മ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആണ് റിമെമ്പർ ആവുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ഇത് മോട്ടോളയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മോട്ടോളുടെ കമ്പനിയാണ് അവരുടെ ഫേമിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഈ സിക്സ് സിഗ്മ രണ്ട് മെത്തഡോളജീസ് ആണ് രണ്ട് സൈക്കിൾസ് ആണ് ഒന്ന് ഡി എം എ ഐ സി ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഡി എം എ ഡി വി ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ഡി എം എ ഐ സി മറ്റൊന്ന് ഡി എം എ ഡി വി ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം അതാണ് നല്ലത് ഡിമൈക്ക് ഡിമൈക്ക് എന്ന് അതിനെ പറയാം ഡി എം എ ഡി വി ഡിമൈക്ക് എന്നും ഡി എം എ ഡി വി അപ്പൊ ഡി എം എ ഐ സി ഡി എം എ ഡി വി എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഓരോ വാക്കുകളാണ് ഡി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡിഫൈൻ എം സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ മെഷർ എ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ അനലൈസ് ഐ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഇംപ്രൂവ് ഡി ഇ സി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ കൺട്രൂൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിക്സ് സിഗ്മ മെത്തേഡ് ആണ് ഡിമൈക്ക് അതല്ല പുതിയൊരു പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പുതിയൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പുതിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനോ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഡി എം എ ഡി വി ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടോ ഡിഫൈൻ മെഷർ അനലൈസ് പിന്നെ ഡി എ വരുന്നത് ഡിസൈൻ അപ്പൊ ഡിസൈൻ വരുന്ന എപ്പോഴും പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലേ പിന്നെ വെരിഫൈ ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി എം എ ഐ സി ഉണ്ട് ഡി എം എ ഡി വി ഉണ്ട് രണ്ടിലും അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ഡി എം എ ഐ സി എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കണേ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്തിനാ ഡി എം എ ഐ സി ഉപയോഗിക്കണേ ടു ഇംപ്രൂവ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഓർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്തിനാ ഡി എം എ ഡി ഡി എം എ ഡി വി ഉപയോഗിക്കണേ ടു ഡിസൈൻ ടു ഡിസൈൻ ഓർ ടു ക്രിയേറ്റ് ഒരു ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ പ്രോസസ് അപ്പൊ രണ്ടും 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 ഉദ്ദേശമാണ് രണ്ടും സിക്സ് സിഗ്മയുടെ ഡിഫറെന്റ് സൈക്കിൾസ് ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് സിക്സ് സിഗ്മ എത്ര തരം ഉണ്ട് രണ്ട് തരം ഉണ്ട് ഒന്ന് ആരാ ഡി എം എ ഐ സി അതെന്തിനാ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാം മറ്റേതായ ഡി എം എ ഡി വി അതെന്തിനാ പുതിയ പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ രണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക സിക്സ് എം അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള മെത്തേഡാണെന്നൊക്കെ പറയാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഡി എം എ ഐ സി ഡി എം എ ഡി വി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക താഴെ ഡി എം എ ഐ സി സബ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ഡി എം എ ഐ സി എന്താ എന്നിട്ട് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ഡിഫൈൻ എന്താണ് മെഷർ ഓരോന്നും അത് ഓർത്തിരിക്കണം ആദ്യം ഡിഫൈൻ മെഷർ അത് ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ മിനിറ്റ് ഡിഫൈൻ എന്താന്ന് പറയണം അതൊക്കെ ബുക്കിലുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഹെഡിങ് മാത്രം കൊടുത്താലും മതി ഡിഫൈൻ മെഷർ അനലൈസ് ഓക്കെ ഡിഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവിങ്ങിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണം അത് അനലൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഡിഫൈനിങ്ങിൽ നമ്മൾ ടാർജറ്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ സെറ്റ് ചെയ്ത ടാർജറ്റിന് എത്തിയോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്യണം അത്ര ഉദ്ദേശിക്കണമല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫൈൻ മെഷർ നമ്മൾ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റുകൾ നടത്തണം അത് അനലൈസ് ചെയ്യണം അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം പിന്നെ അത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത്രയുള്ള സിക്സ് മുറി ആയിട്ട് പറയാനുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ബുക്കിൽ വായിക്കാം ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഇത് എക്സാമിന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബറിൽ പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് സിഗ്മയാണ് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മറ്റൊരു ടോപ്പിക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഏതാണ് ഒ എൽ എ പി എന്താണ് ഒ എൽ എ പി വളരെ ഇമ്പ
കുട്ടികളെ അഡ്രസ്സും മൊബൈൽ നമ്പറും ഒക്കെ അവർ സേവ് ചെയ്യും ഓക്കെ സേവ് ചെയ്തു പിന്നീട് കുട്ടികൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സി എം ഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫയൽ വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്ത ഫയലില് നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും മൊബൈൽ നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുക അറ്റൻഡൻസിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും മൊബൈൽ നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യും അറ്റൻഡൻസ് വീണ്ടും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് പോലെ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് വരുന്നു നിങ്ങൾ എക്സാം വരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യാനൽ മാർക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴും പേരും മാർക്കൊക്കെ വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാം നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നു അതിൻ്റെ മാർക്ക് ജയിച്ചു വരുന്നു ഏറ്റവും സെപ്പറേറ്റ് വീണ്ടും എഴുതുന്നു അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പേര് വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എത്രയോ ആറോ ഏഴോ ഫയൽ ഏഴ് ഫയൽ നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ റാറ്റേഡ് റെപ്യൂട്ടേഷനായി എത്ര തവണ നിങ്ങളുടെ പേര് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെമ്മറി എത്ര മെമ്മറി വേസ്റ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഐ സി എം എസിൽ അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറോളം കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയധികം കുട്ടികളുടെയൊക്കെ പേര് പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പല പല സമയത്തായിട്ട് പല പല ഫയലുകളായിട്ട് സേവ് ചെയ്തു സോ ഡാറ്റയുടെ ഒരുപാട് റെപ്യൂട്ടേഷൻ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആപ്പിൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വലിയൊരു ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ഗൂഗിളൊക്കെ പോലെ എത്താം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഡാറ്റാബേസ് വലിയൊരു കമ്പനിയുടെ ഡാറ്റാബേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണ പേരുകൾ സേവ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഡാറ്റ അവർ വേസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഈ ട്രഡീഷണൽ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഡി ബി എം എസിലോട്ട് മാറി ഡി ബി എം എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഡി ബി എം എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡി ബി എം എസ് ഡി ബി എം എസ് എന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റ മാത്രമല്ല ഡാറ്റ ഡെഫിനേഷനും ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ട് ഐ റിപ്പീറ്റ് അഗെയിൻ ഡി ബി എം എസ് പറഞ്ഞ ഡാറ്റാബേസിൽ ഡാറ്റ മാത്രമല്ല ഡാറ്റയുണ്ട് ഡാറ്റയുടെ ഡെഫിനേഷനും ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഉണ്ട് അത് ട്രിവിയ ആണ് അത് നമുക്ക് ഡാറ്റ ഉണ്ട് എന്ന് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ഡാറ്റ ഡെഫിനേഷൻ ഇപ്പോൾ ഡാറ്റ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് അത് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റാബേസിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിന് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഡാറ്റ ഡെഫിനേഷനിൽ പോയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയ്മും മൊബൈൽ നമ്പറും അവർ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റും ആണ് എന്നൊരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൂടെ വേണം കേട്ടോ എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ട്രഡീഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് ആണ് വേറെ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡി ബി എം എസിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഒരാൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൂടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റയുടെ ഡെഫിനേഷനിൽ പോയിട്ട് ഡാറ്റ ഡെഫിനേഷൻ മെറ്റ ഡാറ്റ എന്ന് അതിനെ വിളിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലെ തേറി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മെറ്റ ഡാറ്റ എന്നുള്ള വാക്ക് കയ്യിൽ കാണുന്നു അപ്പം എന്താന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കണ്ട ഡാറ്റയുടെ ഡെഫിനേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റ ഡാറ്റ ഈ മെറ്റ ഡാറ്റ അഥവാ ഡാറ്റ ഡെഫിനേഷനിൽ പോയിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഡെഫിനേഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെയിം കോമ മൊബൈൽ നമ്പർ കോമ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് കൊടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പിന്നീട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്തും വരും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും വരും അപ്പം ഞാൻ ഡാറ്റനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡാറ്റ ഡെഫിനേഷനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസിലുള്ള ഒരു സൗകര്യം അത് ഡാറ്റയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് ഇപ്പം നമുക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ വേറെ ആൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫാക്കൾട്ടിയാണ് ഐ സി എം എസിൽ ഞാൻ കുട്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് മുകളിൽ എനിക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ കാണിക്കാം കാണിക്കാതിരിക്കാം സപ്പോസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കാണിക്കണ്ട എനിക്ക് നല്ല അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപകർക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ കാണിക്കണ്ട
ഡാറ്റയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ഐഡിയ എന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ കഥ പോലെ പറഞ്ഞതാണ് ചെറിയ ഐഡിയ എന്ന് വിചാരിക്കണം ഈ ഡി ബി എം എസ് വീണ്ടും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ എവിടെ നമ്മൾ കഥ തുടങ്ങിയ ട്രഡീഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് പോലെ ട്രഡീഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് അതെന്തായി ഡി ബി എം എസ് ആയി ഈ ഡി ബി എം എസ് വീണ്ടും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി വീണ്ടും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡാറ്റ ഹ്യൂജ് വോളിയം ഓഫ് ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഹ്യൂജ് വോളിയം ഓഫ് ഡാറ്റ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സിമിലർ ഡാറ്റനെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ സിമിലർ ഡാറ്റനെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നമ്മളൊരു വാക്ക് അടിച്ചാൽ ഗൂഗിളിൽ നമ്മളൊരു വാക്ക് ഒ എൽ എ പി എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ കൊണ്ടുപോയിടിക്കുക ഒ എൽ എ പി എന്നുള്ള വാക്ക് ഗൂഗിളിൽ കൊണ്ടുപോയിടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും അതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് വരും ഈ ഒ എൽ എ പി ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് വരും അതിൻ്റെ വീഡിയോ വരും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ അവിടെ കാണിക്കും ബുക്സ് വരും അല്ല ഇതെങ്ങനെ അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് ഒരു ക്യൂബിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിസൺ ക്യൂബാണ് ഒരു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ട് ഒരു ക്യൂബിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആറ് എഡ്ജുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ആറ് എഡ്ജിലും സെൻറ്ററിൽ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ ഒ എൽ എ പി എഴുതി ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ആറ് എഡ്ജിലും എനിക്ക് ഒ എൽ എ പിയുടെ പി ഡി എഫ് ഒ എൽ എ പിയുടെ പവർ പോയിൻ്റ് ഒ എൽ എ പിയുടെ പിക്ചറുകൾ ഒ എൽ എ പിയുടെ വീഡിയോസ് ഒ എൽ എ പി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകൾ അങ്ങനെ പല പല മാറ്ററുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാലോ അപ്പോൾ ഒന്നിനോട് ഒരു ഡാറ്റയോട് തന്നെ മറ്റു ഡാറ്റകളൊക്കെ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തൊരു ക്യൂബിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒരു ക്യൂബ് എങ്ങനെയാണോ അടക്കി 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 വെച്ചിരിക്കണേ ഒരുപാട് ക്യൂബുകൾ നമ്മളാ കളിക്കുന്ന സാധനം ഇടയിൽ അങ്ങനെ ആ ക്യൂബ് കൊണ്ട് കളിക്കില്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്യൂബുകൾ ഇങ്ങനെ അടക്കി 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 വെച്ച പോലെ ഒരുപാട് സിമിലർ ഡാറ്റിന് സിമിലർ ആയിട്ടില്ലാത്ത ഡാറ്റിന് നമ്മൾ അടക്കി വെക്കുമല്ലോ ഒരേ കൈൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ് ഇങ്ങനെ അടക്കി 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 വെക്കും അങ്ങനെ അടക്കി വെക്കുന്നതിനാ പെട്ടെന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ അടക്കി വെക്കുകയും അതിന് എളുപ്പത്തിൽ റിട്രീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒ എൽ എ പി ഓൺലൈൻ അലക്ട്രിക്കൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇന്ന് ഗൂഗിളും വലിയ വലിയ ഡേറ്റാബേസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി തന്നെയാണ് ഒ എൽ എ പി ആണ് സോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒ എൽ എ പി അപ്പൊ ഒ എൽ എ പി എന്താ സാറെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു അതൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വെറും സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ല ഒരു ഒരു ഓൺലൈൻ അലക്ട്രിക്കൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്താ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ that enable analyst manager and executive to gain insight into the data through fast consistent interactive versus wide variety of possible views of information and i thought i have told student in the information we will be able to use the view we will be able to use the name of the mobile number the name of the date the name of the mark how do we use it? understood by the user ഹിന്ദി അറിയുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും മലയാളം അറിയുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും തമിഴ് അറിയുന്നവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ പല ഭാഷകൾ അപ്പൊ ആരാണോ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസറുടെ ഭാഷ ഏതാണോ ആ ഭാഷയിൽ വരെ കാണിക്കും അത് ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ അങ്ങനെയല്ലേ ഗൂഗിൾ ഭാഷ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏത് ഭാഷ കാണിക്കുള്ളൂ ഇവൻ മലയാളം വരെ പോസിബിൾ അല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ എത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗൂഗിളിന്റെ ഡാറ്റാബേസ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് ഈ ഒ എൽ എ പി എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ വാക്കുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണ് ഒ എൽ എ പി ഒ എൽ എ പി ഇസ് എ കാറ്റഗറി ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് നോബിൾ അനലിസ്റ്റ് ഓർ മാനേജർ ഓർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടു ഗെയിൻ ഇൻസൈഡ് ഇൻ ടു ദ ഡാറ്റ ത്രൂ ഫാസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് അസസ് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പോസിബിൾ വ്യൂസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫോർ ഫ്രം റോ ഡാറ്റ ടു റിഫ്ലക്ട് റിയൽ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി ഓഫ് ദ എൻ്റർപ്രൈസ് ആസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ ദ യൂസർ എന്താണ് ഒ എൽ എ പി എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ ഈ നോട്ടിൽ കുറച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്യൂബിൽ ക്യൂബ് ഈ ക്യൂബിനെ പറ്റിയൊക്കെ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൂടെ വായിച്ച് പോയിന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കി
ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡാറ്റാബേസിനോട് ഞാൻ ഒരു കുറി ചോദിക്കുക ഡി ബി എം എസ് ആണ് ഒരു കുറിയാണ് ലിസ്റ്റ് ഐ സി എം എസിൽ ഒരുപാട് പേര് പഠിച്ചു പോകുന്നു എന്നിട്ട് ഞാനൊരു കുറി ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് സി എം എ ഇന്റർന് ജോയിൻ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ചോദിക്കുക സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇങ്ങനെ റണ് ചെയ്ത് റണ് ചെയ്ത് റണ് ചെയ്ത് റണ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അറിയാലോ ആരൊക്കെ പാസ് ചെയ്യണം അതിൽ പാസ് ആയി ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സോഫ്റ്റ്വെയർ അങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് കൊറിയാണ് മറ്റൊരു കൊറിയ എന്താന്ന് വെച്ചാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് തവണ എഴുതി സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു തവണ എഴുതി പാ അങ്ങനെ അത്രയും ഒരു കുറി ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെ ഒരു ഡിഫിക്കൽ കുറി സാർ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സാവുകയും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് പാസ്സാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ലിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് കുറി അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡാറ്റാബേസിൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഡാറ്റ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ ബട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ റണ് ചെയ്ത് ആ ഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ കോംപ്ലക്സ് കുറി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ചോദിച്ചാൽ കാണിച്ചു ആരും അനുസരിച്ചും പണ്ടത്തെ ഡാറ്റാബേസ് കാണിച്ചു തരും ഇല്ല പണ്ടത്തെ ഡാറ്റാബേസ് സേവ് ചെയ്ത് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഡി ബി എം എസ് ഉണ്ടല്ലോ കാണിച്ചു തരും വെരി ഈസി ടു യൂസ് ഡി ബി എം എസ് ഫെസിലിറ്റീസ് വീക്ക് ഡി ബി എം ഫെസിലിറ്റി ഒന്നുകൂടെ വീക്ക് ആണ് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെക്നോളജീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഡാറ്റ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ഡാറ്റ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വീക്ക് ഡി ബി എം എസ് ഉണ്ടാവും അടുത്ത ആർ ഒ എൽ എ പി ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക റിലേഷനൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ നടത്തും റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ നോട്ട് ചെയ്തോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ ആണ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ ആണ് എം ഒ എൽ എ പിയിൽ ഡാറ്റ അറേഞ്ച് ചെയ്യണ പോലെ അല്ല ആർ ഒ എൽ എ പിയിൽ കുറെ ടേബിൾ ആണ് ടേബിൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചൊരു ക്യൂബ് ആവുക കുറെ ചതുരത്തിലെ ടേബിളുകൾ അപ്പൊ ഓരോ ക്യൂബിന്റെ ഓരോ സ്ലൈഡ് ഇല്ലേ ഓരോ സ്ലൈഡ് ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓരോരോ ഓരോരോ സ്ലൈഡിലും എന്തുണ്ടാവും ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ടേബിൾ ആയിട്ട് അടക്കി 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 ഡാറ്റ വെക്കുന്നതിനെയാണ് ആർ ഒ എൽ എ പി എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഓരോ മറ്റേ ക്യൂബിന്റെ എഡ്ജിൽ മാത്രമേ വെക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ സ്ലൈഡിലും ഓരോ സ്ലൈസിലും ഒരു ചതുരക്കെട്ടെടുത്ത് അരിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ സ്ലൈസില്ലേ ആ ഓരോ സ്ലൈസിലും ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡാറ്റ ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നോക്കിയേ അനലൈസ് ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡാറ്റ ഒരുപാട് ഡാറ്റ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി പൂവർ കൊറി പെർഫോമൻസ് അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഡാറ്റ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കൊറി റിസൾട്ട് വേണം ഒരുപാട് റിസൾട്ട് ഇട്ട് കാണിക്കും നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും കൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരും ഗൂഗിൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ കാണിക്കും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സരയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനം കാണിക്കും നമ്മൾ അതിൽ സെല ചെയ്യണം പിന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് യൂസ് ചില സമയത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ട് യൂസ് ആണ് ആറോ എൽ കാരണം ചില സമയത്ത് ചില ആറോ എൽ പി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എച്ച് ഒ എൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആ എം ഒ എൽ എ പിയുടെ ആർ ഒ എൽ എ പിയുടെയും അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക അപ്പൊ ഓടോ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഒഴിവാവുമല്ലോ അപ്പൊ എം ഒ എൽ എ പിയുടെ ആർ ഒ എൽ എ പിയുടെ ഒരു കമ്പൈൻ വെർഷൻ ആണ് ആര് എച്ച് ഒ എൽ എ പി ഇനി ഓരോന്നും എന്താണ് പ്രൊസപ്പറി പറയുന്നുണ്ട് എം ഒ എൽ എ പി മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ മറ്റേ പ്രോസസ്സിങ് ഇസ് എ ക്ലാസിക് ഫോം ഓഫ് ഒ എൽ എ പി സംതൈം റെസ്പെഡ് ആസ് ജസ്റ്റ് ഒ എൽ എ പി ഒന്ന് ഒ എൽ എ പി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെയാണ് ഒ എൽ എ പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒ എൽ എ പി മൂന്ന് തരാ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാം തരം എം ഒ എൽ എ പി അപ്പൊ ഒ എൽ എ പി തന്നെയാണ് എന്ത് എം ഒ എൽ എ പി എം ഒ എൽ എ പി സ്റ്റാർ സ്റ്റോർ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഓപ്റ്റിമൈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ ആർ എ സ്റ്റോറേജ് റാദർ ദാൻ എ ഡ്യൂറേഷൻ ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാ എം ഒ എൽ എ പി മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ
അപ്പൊ ആ ക്യൂബിന്റെ ഭാഗവും അടയറ്റ് അങ്ങനെ 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 വലിയ വലിയ ക്യൂബുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആറോ ലൈഫ് ഉള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സ്പെഷ്യലൈസ് സ്കീമ ഡിസൈൻ സ്കീമ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയ റെപ്രസെന്റേഷൻ സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് നെയിം സ്റ്റുഡന്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റുഡന്റ് നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെയിം കോമ മൊബൈൽ നമ്പർ കോമ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കോമ അങ്ങനെ 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 ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുന്ന ആ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ എഴുതുന്ന പേരാണ് സ്കീമ സ്കീമ ഡിസൈൻ നേരത്തെ എന്താ പറയണേ ദിസ് മെത്തേഡ് ആർ ദിസ് മെത്തോളജി റിലയൻസ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റാസ് റിലയൻസ് ഓൺ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ദ ഡാറ്റാസ് ടോ റിലേഷൻ അപ്പോൾ സ്റ്റഡീഷൻ ഓൾ എപ്പിസ്ലൈസിങ് ഡേസിങ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി മാനിപ്പുലേഷൻ ആ ദിസ് മെത്തോളജി റിലയൻസ് ഓൺ മാനിപ്പുലേഷൻ എന്താ വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അറിയോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യും ഈ പണ്ടത്തെ ഡാറ്റാബേസിലൊക്കെ പണ്ടത്തെ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഞാൻ കുറേ ടീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒന്ന് പരാതി പറയാം സാറേ എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഞാൻ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നതല്ല ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തെറ്റ് ആട്ടോ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഡ്മിഷൻ ഫയലിൽ പോയിട്ട് കുട്ടി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മാറ്റുന്നു അഡ്മിഷൻ ഫയലിൽ മാത്രമേ കുട്ടി ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മാറുള്ളൂ വേറെ എവിടെയും മാറില്ല വേറെയും കുറേ ഫയലുകളുടെ ലാപ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് മാറില്ല അതാണ് ട്രഡീഷണൽ ഡാറ്റാബേസിന് പ്രത്യേകത പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ നമ്മുടെ എം ഒ എൽ എ പി ആർ ഒ എൽ എ പി സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക എല്ലാ ഡാറ്റയും ഒരു തവണ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒരു തവണ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളു അല്ലേ പിന്നെ ഒക്കെ റിട്രീവ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒന്ന് പരാതി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് മാറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മളത് മാറ്റുക അത് എല്ലാ റിപ്പോർട്ടിലും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡാറ്റ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഡാറ്റിന് തിരുത്താൻ എളുപ്പം അതാണ് അവിടെ വാക്ക് പറയുന്നത് ദിസ് മെത്തോളജി റിലൈസ് ഓൺ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ റിലേഷൻ ഡാറ്റ ബേസ് ടു ഗീവ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ഓൾ എപ്പി സ്ലൈസിങ് ആൻഡ് ഡൈസിങ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഈ സ്ലൈസിങ് ആൻഡ് ഡൈസിങ് എന്താ പറയുക സ്ലൈസിങ് ആൻഡ് ഡൈസിങ് സ്ലൈസിങ് ആൻഡ് ഡൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈസിങ് ആൻഡ് ഡൈസിങ് നല്ല രസകരം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചു കൂടാ അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു പിക്ചോറിക്കൽ വ്യൂ കിട്ടാൻ സ്ലൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഡാറ്റേനെ നോക്കാലോ നമുക്കൊരു ക്യൂബാ ഇപ്പം ഒരു ക്യൂബാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ താഴത്തോട്ട് സപ്രസ് ചെയ്യാം ഒരു ക്യൂബിനെ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് അമർത്തിയ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഡാറ്റ മാത്രമല്ല കാണുള്ളൂ നമ്മളതിനെ പിടിച്ചിന് വലിച്ച അതിൻ്റെ സൈഡിലെ ഡാറ്റ കാണാം അല്ലേ നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് എഡ്ജിലോട്ട് വലിച്ച നാല് വശത്തെ ഡാറ്റ കാണാം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാറ്റാലോ അല്ലേ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഡാറ്റ മാത്രം കാണാം താഴ് ഭാഗത്ത് കാണാം പിടിച്ച് പൊക്കിയാൽ മുകൾ ഭാഗത്തെയും നാല് ഭാഗത്തെയും താഴ് ഭാഗത്തെയും കാണാം നാല് സൈഡിലെ ഡാറ്റ കാണാം അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലെ ഡാറ്റ കാണാലോ അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കളിച്ച് മാറ്റി കളിച്ച് എല്ലാ ഡാറ്റയും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ മെത്തേഡിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് സ്ലൈസിങ്ങും ഡൈസിങ്ങും ഒക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകാത്ത കുറെ വാക്കുകളുണ്ട് ഈ ഡിസ്കഷനിൽ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഹൈബ്രിഡ് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഒ എൽ എ പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് മടങ്ങി പോവാം എവരി വൺ ഓക്കെ പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട് പതിനെട്ട് ആളായല്ലോ കുറെ ആൾക്കാർ പോയല്ലോ പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട് എവരി വൺ മനസ്സിലായ ഒ എൽ എ പി എന്താണെന്ന് കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു മൂഡിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് ആവശ്യമില്ല നോട്ടുള്ളത് മാത്രം പഠിക്കുക നോട്ടുള്ള വാക്കുകൾ മനസ്സിലാവണം എത്ര സംസാരിച്ചു ഈ സെവരി വൺ ഓക്കെ പതിനെട്ട് പേരെ കാണാനുള്ള ബാക്കി രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പോയി കാണുന്നുണ്ട് പ്രോബ്ലം തുടങ്ങുകയാണ് ഇസ് എനി വൺ കമ്മിങ് ബാക്ക് എരി വൺ കമ്മൻ കൻ എ പ്രൊസീവ് ടു പ്രോബ്ലംസ് ക്ലിയർ ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ശരി ഒ എൽ എ പി പഠിക്കണം കേട്ടോ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധനമാണ് വായിച്ച മനസ്സിലാകാത്ത സാധനമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കഥകളൊക്കെ വായിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ വായിച്ചു നോക്കുക ഇന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആക്കുക ഒ എൽ എ പി കേട്ടോ ബുക്ക് വായി
x1 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഞാൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രൈസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഞാൻ ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം x2 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റിന് രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഞാൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒന്നാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ് ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും ഡിഫറൻസിയേഷന്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദ കൊമോഡിറ്റീസ് ആർ കോംപ്ലിമെന്ററി കോംപ്ലിമെന്ററി പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഓക്കെ കോംപ്ലിമെന്ററി പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഒന്നെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇനി അത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് രണ്ടും വേണം നിർബന്ധം ഏതിൽ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ രണ്ട് ബ്രാൻഡ് പോലെ ഇനി പോസിറ്റീവ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിലോ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആൾ നെഗറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ പോസിറ്റീവ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ നെഗറ്റീവ് ഒന്നാം അങ്ങനെയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഒന്നോട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഫങ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് ആയി ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഒന്നാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് ആയി ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡിഫറെൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പി ടു ഉണ്ടാവും ഡി എക്സ് ടു ബൈ ഡി പി വൺ ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ സൈൻ നോക്കുക ആൻസർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല സൈൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതിന്റെ സൈൻ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് രണ്ടും കോംപ്ലിമെന്ററി പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് സൈൻ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് രണ്ട് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓർ കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൈനസ് ആണെങ്കിലും അവർ തമ്മിൽ എന്തില്ല ഒരു ബന്ധവുമില്ല സോ ഐ ടേക്കിംഗ് മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ can i proceed to question theory okay theory copy no theory copy ne copy you theory copy am and just tell can i proceed or not <coughs> theory copy the you okay adikam okay adicha nan proceed here സിമ്പിളാ വളരെ സിമ്പിളാ നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് തന്നെയല്ലേ ഉള്ളൂ ചുമ്മാ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ നോക്കിയാൽ പോരെ സൈൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടോട്ടം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം പുതുതായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല ഒരു തിയറി അല്ലേ വന്നുള്ളു നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ സോ ഐ മൂവ് ഇറ്റ് ദി നെക്സ്റ്റ് this is my first question can i proceed to first question respond respond through message can i proceed okay yes first question x1 equal to p1 raised to minus 1.7 into p2 raised to 0.8 and x2 equal to p1 raised to 0.5 into p2 raised to minus 2 idu parasparam complementary product rendu product rendu commodities a and b ee rendu product gal parasparam x1 x2 nanna rendu product parasparam complementary aano nammal parayanam or competitive aano parayanam or no relation aano parayanam endha cheya differentiate idu nokka adu yara differentiate cheya differentiate partially x1 with respect to p2 endha angane ke yan edirikane and reason yan parayam differentiate partially x1 with respect to p2 nu parna x1 differentiate cheyumbayil p1 nu p2 mathra illallo p1 nu undallo le with respect to p2 nu parna appo p1 nu endha cheyande endu chodyam undu avadu ivada inde marvadi endha vachal idu partial differentiation aanu with respect to p2 cheyumbo p1 ne constant ait treat cheyanam with respect to p1 cheyumbo p2 ne constant ait treat cheyanam അങ്ങനെ കോൺസെന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കഥ ഉണ്ടല്ലോ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പി വന്ന പിനെ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറയില്ലേ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് പാർഷ്യലി എക്സ് വൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി ടു അതായത് അങ്ങനെ പാർഷ്യൽ ഡിസ്പ്ലേഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഒരു വളവ് വന്നാണ് അല്ലെ ഒരു വളവ് വേണ്ട ഈ വളവ് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വട്ടതാണ് അല്ലാതെ തെറ്റിയിട്ടതല്ല ഏത് വളവ് ഈ ഡീക്ക് ഒരു വളവ് വേണ്ട എന്താ ഈ ഡീക്ക് വളവ് വരാൻ കാരണം ഇതിന് ഡോ എന്നാ വായിക്കുക ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് വായിക്കില്ല ഇതിന് എന്താ വായിക്കുക ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാട്ടോ ഡി തന്നെ എഴുതാം അത് ഇപ്പൊ ആരും നോക്കാൻ പോകണമെന്നില്ല പക്ഷെ മാത്സിന്റെ റൂള് പ്രകാരം ഇത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് അല്ല അതെന്താണ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആ ഇത് ഞാൻ വായിക്കാണ് ഡോ എക്സ് വൺ എന്താണ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആകാൻ കാരണം ഒരാളെ കോൺസെന്റ് ആക്കി മറ്റാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു
അപ്പൊ ആരെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആരെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണേ പി ടു എല്ല ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണേ അല്ലെ പി ടു എല്ല ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണേ പി ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ആരെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിർത്താം പി വണ്ണിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിർത്താം അപ്പൊ ഈ ടേം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ടേം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിനെ സുഖമായിട്ട് പുറത്ത് നിർത്തി കൂടെ പുറത്ത് നിർത്തി പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ആരെ മാത്രം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇയാളെ മാത്രം ഇയാളെ എൻ എന്താ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ എന്താ വരിക എൻ ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പി ടു അല്ലേ പി ടു അല്ലേ പി ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നാ സാറേ ഇവിടെ എക്സ് അല്ലല്ലോ ഇവിടെ പി ടു അല്ലേ സാറേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിക്കരുത് കാരണം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ത് തന്നെയാണ് ഡി പി ടു തന്നെയാണ് അല്ലാതെ എക്സ് ഒന്നും അല്ല ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഫാക്ടർ ഡി പി ടു തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഡി പി വൺ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പി ടു റേസ് ടു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും എന്ത് വരും മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു വരും ഓക്കെ ആൻഡ് വാട്ട് ആപ്പൻ നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് ആപ്പൻ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്ത് വരും സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ റേസ് ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഒക്കെ താഴ്ത്തേക്ക് വരും പി ടു റേസ് ടു വൺ പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ടു എന്ന് വരും ഇനി ഈ വാല്യൂ പ്ലസ് ആ മൈനസ് ആ പ്രൈസ് ഒരിക്കലും മൈനസ് ആവില്ലല്ലോ പ്രൈസ് അല്ല എപ്പോഴും പ്ലസ് തന്നെ അല്ലേ പിന്നെ ഈ ഈ കണ്ടിരിക്കുന്ന ടേമിൽ മൈനസ് ടേമും ഇല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ടേം എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആൻസർ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് ഇനി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് പാർഷ്യലി എക്സ് ടു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പി വൺ എക്സ് ടുവിനെ രണ്ടാമത്തേന് പി വൺ വെച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഡി എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി പോ വൺ ഈക്വൽ ടു ഡി പി വൺ ഡി പോ വൺ പി വൺ റേസ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പി ടു റേസ് മൈനസ് ഇവിടെ ആരെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ആരെയാ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി മാറ്റി നിർത്തണ്ട ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ആരെയാണ് പി ടുവിനെയാണ് പി ടുവിനെയാണ് സോ മാറ്റി നിർത്തി പി ടുവിനെ മാറ്റി നിർത്തി പി ടുവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് മറ്റാളെ ചെയ്യുന്നു മറ്റാളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ല എന്ന് അപ്പോൾ സീറോ എൻ ഇൻറ്റു പി വൺ റേസ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ബിക്കം ഇസ് ബിക്കം വാട്ട് പി ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പി വൺ റേസ് ടു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരും അല്ലേ അപ്പൊ പഴയ പോലെ തന്നെ എന്താവും സീറോ അടിക്കോ മൈനസ് ഫോറിലൊക്കെ അടിക്കോ എന്ത് വരും പി വൺ റേസ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പി ടു റേസ് ടു സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ വരും ഇനി പി പ്രൈസ് എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ലല്ലോ പ്രൈസ് എന്തായാലും പോസിറ്റീവ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ എന്തായാലും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴെ എന്റെ ഇടകൾ കൊണ്ടോ ഹെൻസ് ദ കമോഡി കമോഡിറ്റീസ് ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഹെൻസ് ദ കമോഡിറ്റീസ് ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കാം ഇതോടുകൂടി എന്റെ സ്ലൈഡ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഐ വിൽ പ്രൊസീഡ് അതർവൈസ് ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയണം അല്ലേ ശരി ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ക്രോസ് ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ് വണ്ണിനെ പി വണ്ണിന്റെയും പി ടുവിന്റെയും ടെൻസിൽ വരും എക്സ് ടുവിനെയും പി വണ്ണിന്റെയും പി ടുവിന്റെയും ടെൻസിൽ വരും ഇവിടെ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു പി വൺ എന്ന് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതൊരു ജനറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് പി വണ്ണും പി ടു ഉണ്ടോ എക്സ് വണ്ണിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആരുണ്ടാവും പി വണ്ണും പി ടു ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് വണ്ണിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് പി ടു ചെയ്യുക എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ പി ടു ചെയ്യണം എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പി വൺ ചെയ്യണം ഒന്ന് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബേസ് സെക്കൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബേസ് എന്നിട്ട് പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മറുപടി പറയാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു പി വൺ റേസ് ടു മൈനസ് സീറോ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു പി ടു റേസ് ടു സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ
അപ്പൊ എക്സ് വൺ ഇൻ ഇമ്പോർ പി വൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല സോ പി വൺ ഇനെ പുറത്ത് നിർത്തിക്കോ പി വൺ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് പുറത്ത് നിർത്തി ടാരെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക പി ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ വേണേ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം കൺഫ്യൂഷൻ മാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം കൺഫ്യൂഷൻ മാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്താണ് എന്റെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ മിനിറ്റ് ഞാൻ ചെറിയൊരു എഡിറ്റിംഗ് വരുത്താം എന്താ എഡിറ്റിംഗ് കണ്ടോ കൺഫ്യൂഷൻ മാറാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു എഡിറ്റിംഗ് പി വണ്ണിനെ പുറത്ത് പി ടുവിനെ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ട് പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ട് കൺട്രോൾ സി ഇവിടെ ഞാൻ ആര് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം കൺട്രോൾ ആര് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം പി ടു റേസ് ടു That's equal to enduring. P1 raise to Indu. Okay, I'm going to go. Ah, Indu. ഇനി ഒന്ന് അവിടെ നോക്കി നോക്കിയേ ആ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ നോക്കി നോക്കൂ ഡി എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പി ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി പി ടു ഓഫ് പി വൺ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ പി ടു റേസ് ടു സീറോ പോയിന്റ് ആരെ പുറത്ത് നിർത്തി ആരെ പുറത്ത് നിർത്തി ഇയാളെ പുറത്ത് നിർത്തി എന്നിട്ട് ആരെ മാത്രം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇയാളെ മാത്രം പി ടു റേസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇയാൾ അതേപോലെ വരും പി വൺ അതേപോലെ വരും ആര് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് P2 to 0.8 differentiate. Ben and the 0.8 to 0.8 to 0.8 to 0.8 minus 1. N minus 1. So that's become 0.8 to 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 0.
ആ വേറൊരു സെഡ് വാല്യൂ അനു അനന്തമോൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ് സെഡ് സ്കോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് അത് വേറെ എൻ്റർലി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് അതും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരും ഈ ഒരു ബുക്കിൽ ചാപ്റ്റർ അല്ല ഈ ബുക്കിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം സെഡ് സ്കോർ കാൽക്കുലേഷൻ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു സെഡിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനെ പഠിച്ച് അസെറ്റ് വാല്യൂ ഫിക്സഡ് വാല്യൂ നമുക്ക് ആ സെഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലുള്ള ഓരോ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ വാല്യൂൻ്റെ താഴെ പോയ പെർഫെക്റ്റ് സാധനം മുകളിൽ പോയാൽ അതായത് താഴെ പോയാൽ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല മുകളിൽ പോയാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതും കൂടെ അതും കൂടെയാണ് പ്രോബ്ലം ഏരിയ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഏരിയ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സപ്പോസ് ഈ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ മൊത്തം തീർത്ത് തീർത്ത് തീർത്ത തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം തന്നെ തോന്നുന്നു അതെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനമാണ് ഈ ജഡ് വാല്യൂ കേട്ടോ ജഡ് വാല്യൂൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് വരും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് മീൻ ഏതാ അർജുന ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സ്ലൈഡ് ആണോ അതോ ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് കൊണ്ട് അർജുന എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ അവൻ്റെ തിയറി ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ ഓക്കെ നമ്മുടെ തിയറി അല്ലേ ദിസ് വൺ അല്ലേ ഏതല്ലേ അർജുൻ ഇസ് ദിസ് ഇതാണ് അർജുൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡ് കോപ്പി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ സ്ലൈഡ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ബുക്കിൽ കാണിക്കാം അപ്പൊ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തു അർജുൻ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയണം കേട്ടോ ഇലസ്ട്രേഷൻ മുപ്പത്തി എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇലസ്ട്രേഷൻ മുപ്പത്തി എട്ടില് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൽ ടു മാത്രം മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് 
അവിടെ ന്യൂമറില് ന്യൂമറേറ്ററിലെ എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഫോർ എന്ന് മാത്രം മതി അങ്ങനെ ആക്കി ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിനോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ബാക്കിയൊക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ലാപ്പിന്റെ ചാർജ് ഏകദേശം തീരാനായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചേരും കൂടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഡൗട്ടുകൾ ഉള്ളവർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു